അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പെഡഗോഗി ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നേടാൻ പോകുന്ന നാല് ബേസ് സ്കിൽസുകളുണ്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിന് മുമ്പേ തന്നെ പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു നാല് ബേസ് സ്കിൽ നമ്മുടെ എൽ എസ് ആർ ഡബ്ല്യു അഥവാ കണ്ടോ ഫോർ ബേസ് സ്കിൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് റീഡിങ് സ്പീക്കിങ് ലിസണിങ് ആൻഡ് റൈറ്റിങ് ഇതിനാണ് നമ്മൾ എൽ എസ് ആർ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലോട്ടം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആയിരുന്നു എന്താണ് എൽ ഫോർ ലിസണിങ് എസ് ഫോർ സ്പീക്കിംഗ് ആർ ഫോർ റീഡിങ് ആൻഡ് ഡബ്ല്യു ഫോർ റൈറ്റിംഗ് അപ്പോൾ എൽ എസ് ആർ ഡബ്ല്യു ആണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നേടേണ്ട ലാംഗ്വേജ് അക്വസിഷൻ മൂലം കുട്ടികൾ നേടേണ്ട നാല് ബേസിക് സ്കിൽസ് ഈ എൽ എസ് ആർ ഡബ്ല്യു എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ വരും ഒരു കൊറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊച്ച് ലിസണിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ കൊച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കൊച്ച് സ്പീക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു കൊച്ച് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താക്കാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കൊച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തേലേക്ക് തന്നെ പോകാം ഒന്നാമത്തേത് നമ്മുടെ ലിസണിങ് കേട്ടോ ഈ കിടക്കുന്ന ഒന്നും വായിക്കേണ്ട കേട്ടോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതല്ല കേട്ടോ ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ഞാൻ വരച്ചു തരാം ഓക്കെ ഒന്നാമത് കിടക്കുന്നതാണ് ലിസണിങ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ലിസണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലിസണിങ് ഏ ലിസണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ ആ നമ്മൾ കേൾക്കുക അല്ലേ അത്രയേ ഉള്ളൂ കണ്ടോ ലിസണിങ് ഈസ് പെർ ഹാഫ്സ് ഇറ്റ്സ് ദി മോസ്റ്റ് ചലഞ്ചിങ് ഓഫ് ദി സ്കിൽസ് ടു മാസ്റ്റർ എ ആ സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് അതായത് ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു രണ്ടാം ഭാഷ നമ്മൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ലിസണിങ് ആ വളരെ പ്രധാനമായിട്ടൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ ലാംഗ്വേജ് അക്വസിഷൻ എന്താ അക്വസിഷൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നാളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നാൽ എന്താ ലാംഗ്വേജ് അക്വസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏ അന്ന് ആ നേടുക കേട്ടോ അതായത് ആ ഒരു ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ നേടണമെങ്കിൽ ലിസണിങ് ഈസ് ദി മോസ്റ്റ് ബേക്സ് സ്കിൽ ആ പ്ലേസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ അതിൽ ഒരു ലാംഗ്വേജ് നേടാനായിട്ട് ആ കേൾക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേട്ടറിഞ്ഞുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇറ്റ്സ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ കേട്ടോ അതാണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇനി താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ലിസണിങ്ങിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം കേട്ടോ ഇതിന് മുമ്പുള്ളല്ലോ ഒന്നും നിങ്ങൾ വായിക്കണ്ട അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ ലിസണിങ് എന്താണെന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക ലിസണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ലിസണിങ്ങിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ലിസണിങ്ങിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ലിസണിങ്ങിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുക ഒന്നാമത്തെയാണ് ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് രണ്ടാമത്തേതാണ് പാസീവ് ലിസണിങ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കി ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് ലിസണിങ് ഐ റൈസ് വിത്ത് ദി ലിസണേഴ്സ് ബിഹേവിയർ ടു വേറ്റ് ദി സ്പീക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് ആണെങ്കിൽ സ്പീക്കർ ആരാണാവോ സ്പീക്കറുടെ ഒപ്പം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കറുടെ കൂടെ തന്നെ ആ കേട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും കൂടി പ്രതികരിക്കും അതായത് ഇൻ ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് ആ ദി ദി ലിസണർ റിയാക്ട് ടു ദി ഐഡിയ ആ ഐഡിയ വേർ ദി ആ സ്പീക്കർ പ്രസൻസ് അതായത് സ്പീക്കർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിനോട് നമ്മുടെ ആരാണ് നമ്മുടെ ലിസണേഴ്സ് അതായത് ആ കേട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആ എന്താ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു ലിസണിങ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് ഇൻ അവർ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് ലിസണിങ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആ കോൺഫിഡൻറ്റ് ദി ആക്ട് ഓഫ് മെയർലി ഹിയറിങ് സംതിങ് ബട്ട് ഓൾസോ മേക്കിംഗ് ദി സെൻസ് ഓഫ് വാട്ട് വി ഹിയർ ഇല്ലേ നമ്മൾ ആ ചുമ്മാ കേട്ട് പോവുകയല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങളോട് പറയില്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്താ അവിടെ ആ ആവശ്യം വേണ്ടതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെൻസ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് ലിസണിങ് ക്യാൻ ടേക്ക് ടു ഫോംസ് ദ ആർ ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തേലേക്ക് പോവാണ് എന്താണ് ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് ഓക്കെ ഇപ്പം
in response to the ideas of the speaker. Ile, speaker parayinadhi nod, endana, nodding, smiling, facial expression, okay? Namade, ari ganikim, namade listen, it's a ganikim. Angane, ah, ganikim, anikim, 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 I am going to go to the active listen to the class. This is the passive listening. This is the passive listening. This is the passive listening. This is passive listening. In passive listening, the listener does not react the ideas of the speaker but merely listen. That is why class is going to be a class. This is the class. To market on passive listening in the Varanella, a listener does not react to the ideas of the speaker, but merely listen either to market irigia. Ado, Namada e, Vili Vilia and the Varan, or seminar academy, Namada Iris or the Karanda, Karigan, okay. A lingle number meeting anyway. Meeting in order Vili Vili personal and a combold, I am at school assembly. A lingle number school anniversary. Namada Iris or the Karando, or radio. ऐसा <laughs> 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 Radio at a case at the radio and Amako and the rich and over ambitu. Petu, Lillo, Chuma Parain, Avriva in the Lamla Caton Rigue. Pum, ah, number merely listen. I like Chuma Namula, Kateriga. I like the number seminar at India. Seminar at India, Namako Lango to the Rambitu. Eh? But you, Lille, a Pavado Rebum, other can than passive listening. When I show you, you are attending a seminar. Which type of listening is that? Passive listening, active listening, where an option is on the ring, let the boy to see him. This is passive listening. What is active listening and passive listening? Active listening is both the listener and the speaker are in verbal communication. This is the verbal communication. If the listener is in non-verbal communication such as nodding, smiling, facial expression. This is the listener is in non-verbal communication. This is the comedy section. Alain non dangila, ah, Taleata, Jabalene, Namade, ah, no, when a Kaiboka, either Kiana, Namade listener, which am bit an active listener. She passive listening, and then Namade, ah, Liz and a speaker, Matra, and other Katana, Chalacho Drigan, and then Namade, listener, Yadir Rolo, Avadaila. When you get a Namade classroom, Mangani Arikana, active Arikana, passive Arikana, Namada Gundu under active Arikana. But Ningle even the orthric and Akari than when we Okay. Yeah. Ah, okay. Okay. When we taking a class, the class should be in active listening. Get all right. Now, we class at go on a killer. Our class in urban the right and the Arikanam. Are you active listening? Like an alingular and a sambogum and a sambogum. A little in a sambogum. Ah, read the number radio at the killer. Either number you are in the villa and the gay editor and need to go. A pangani Ari killer. Number classroom appear in the Arikanam. Are you active listening? Like an Arikanam. The other number of the man's lag and day. Okay, but I can't. For example, imagine you are at a seminar with 100 of people. You are engaged in passive listening because there is less opportunity to form a two-way communication. You are not a seminar at the seminar. You are not a passive listener. You are not a passive listener because less opportunity to form a two-way communication. The listener does not make any eye contact and has done has Less room for asking questions and clarification. If you have any clarification, you can ask questions. We passive listening. We active in the classroom. We are listening. We are listening. We are listening. We listening. We are 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 listening. listening. The speaker uh, only is in active. Speaker matra active or low. Baki alanda namade. A listener does not react the ideas of the speaker, but merely listen. Either yadaru, 
എന്താണ് റിയാക്ഷനും നമ്മുടെ പാസീവ് ലിസണറായിട്ടുള്ള ലിസണേഴ്സ് കാണിക്കത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് പാസീവ് ലിസണിങ് കേട്ടോ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചാൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ആർ അറ്റൻഡിങ് എ സെമിനാർ ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിസണിങ് കേട്ടോ ഇഫ് ആർ ടേക്കിംഗ് എ ക്ലാസ് ദി ബോത്ത് ദി ലിസണർ ആൻഡ് ദി സ്പീക്കർ ആർ ഇൻ എൻഗേജ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിസണിങ് ഈസ് ദാറ്റ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അത് എന്ത് ലിസണിങ് ആണ് രണ്ട് കൂട്ടരും എൻഗേജ് ആണെങ്കിൽ ബോത്ത് ദി സ്പീക്കർ ആൻഡ് ലിസണർ ആർ ഇൻ എൻഗേജ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് ഇതാണ് ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് കേട്ടോ അപ്പം അത് ഓർത്തിരുന്നത് കേട്ടോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ 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 ചോദ്യങ്ങളെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അടുത്തതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതായത് ആ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ലിസണിങ് അതായത് നമ്മൾ ലിസൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ലിസൺ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് തന്നെ കേട്ടോ നോക്കേ ഒന്നാമത് നമ്മൾ സെൻസ് ചെയ്യും ഇല്ല എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് നമ്മൾ സെൻസ് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിസിക്കലി ഹിയറിങ് ചെവി കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് സെൻസ് ചെയ്യും എന്താണ് ഇവൻ പറയുന്നത് രണ്ടാമത് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതിനൊരു എന്ത് വേണം ഒരു അർത്ഥം വേണം അല്ലേ ഡീകോഡിങ് ആൻഡ് അബ്സോർവിങ് വാട്ട് ബി ഹിയർ അതായത് ഇവൻ എന്താണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലിസണർ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് ആ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻ്റർപ്രറ്റിങ് മൂന്നാമത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും ആ ഇത് ശരിയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇത് പഠിക്കാം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണല്ലോ ഇത് പഠിക്കാം അല്ലേ അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും നാലാമത് റിമെമ്പർ ചെയ്യും അതായത് ഓർത്തെടുക്കും സ്റ്റോറിങ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ഓർത്തെടുക്കാൻ നോക്കും അഞ്ചാമത് ആ എന്താണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും അതായത് റിയാക്ട് ടു ദി സ്പീക്കർ ഫീഡ്ബാക്ക് അതായത് നല്ലതാണ് നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ അത് അങ്ങനെയല്ലോ ഇങ്ങനെയല്ലേ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് ആ നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാന സ്റ്റെപ്പ് അപ്പം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ലിസണിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഒന്നാമത് നമ്മൾ സെൻസ് ചെയ്യണം രണ്ടാമത് നമ്മൾ അതിന് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യണം മൂന്നാമത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം നാലാമത് റിമെമ്പർ ചെയ്യണം അഞ്ചാമത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഇൻ ദി ഗിവൺ ബിലോ ദി കറക്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ലിസണിങ് സ്റ്റെപ്സ് ആർ കേട്ടോ അപ്പം ഏത് ചോദിക്കണം സെൻസിങ് ഇൻ്റർപ്രറ്റിങ് ഇവാലുവേറ്റിങ് റിമെമ്പറിങ് ആൻഡ് റെസ്പോണ്ടിങ് കേട്ടോ മറന്നു പോകരുത് അഞ്ച് ആ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ലിസണിങ് അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഓർത്തിരിക്കുക ഒന്നാമത് നമ്മൾ സെൻസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നു കേട്ട എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു മൂന്നാമത് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആ വിലയിരുത്തുന്നു നാലാമത് നമ്മൾ റിമെമ്പർ ചെയ്യുന്നു ആ അത് വിലയിരുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്തെടുക്കുന്നു അഞ്ചാമത് നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു ഓർത്തെടുക്കുന്നതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കോ തെറ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആ വേറെ വല്ലതൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ റിയാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലതാണെങ്കിൽ നല്ലതാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് മെതേഡിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ആ പ്രൊസസ്സ് ഓഫ് ലിസണിങ് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഓർത്തിരിക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്താണ് ഫേസസ് ഓഫ് ലിസണിങ് എന്താ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലങ്ങൾ കേട്ടോ അതായത് ലിസണിങ്ങിൻ്റെ തലങ്ങൾ ഒന്നാമത്തേത് മോട്ടിവേഷൻ കേട്ടോ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ ഇതിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വരത്തില്ല ഷുവറാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഫേസസ് ഓഫ് ലിസണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതിൻ്റെ തലങ്ങൾ ഒന്നാമത് മോട്ടിവേഷൻ അല്ലേ നല്ലൊരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം കേട്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ നല്ലൊരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാവും സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് കാണും നിങ്ങൾ ഈ ഇത് കാണത്തില്ലേ എന്നാ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഓടിച്ചു ഓടിച്ചു കൂടത്തില്ല ഒരു മിനിറ്റിൻ്റെ അതിന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഷോർട്സ് കാണത്തില്ലേ ഈ ഷോർട്സ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റ് വെച്ചോണ്ടിരിക്കത്തുള്ളൂ ശരിയല്ലേ ഏ ശരിയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പോഴേ തെന്നിച്ച് മുകളിലോട്ട് വിടും അല്ലേ നമ്മൾ യൂട്യൂബിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലാണെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ആ തുടക്കം കേട്ട് നമുക്കൊരു ഇത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പോഴേ എന്നെ എടുക്കും തട്ടിച്ച് മുകളിലോട്ട് വിടും അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ വേണം അല്ലേ കേൾക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത് കോൺടെക്സ്റ്റലൈസേഷ
the topic or in a short sentence would be given uh, uh, given and allow them to predict what they are going to hear adhaayad njan ipi class thodangane munbe ningalodu parayanadalle nammade ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ നേരേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നാല് സ്കിൽസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു എന്താണ് എൽ എസ് ആർ ഡബ്ല്യു അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത് ഒരു പ്രീ ലിസണിങ് അവിടെ നടത്തി അല്ലേ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇതാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നൊരു ഐഡിയ നമ്മുടെ കൊച്ചുങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത് വൈ ലിസണിങ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇൻ വൈ ലിസണിങ് ദി സ്റ്റേജസ് ഈസ് വെയർ ദി സ്റ്റുഡൻസ് ലിസൺ ലിസൺ എ ടെക്സ്റ്റ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ദി ഗ്ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദി മെയിൻ ഐഡിയാസ് എന്താ ഈ ഗ്ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഏ ഗിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഗിസ്റ്റ് ഏ ഗിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ ഗ്രാസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയത്തില്ലേ ഏ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുക എന്ന് പറയത്തില്ലേ ആ സംഭവം തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കും കേട്ടോ ഇൻ വൈ ലിസണിങ് ദി സ്റ്റേജ് വെയർ ദി സ്റ്റുഡൻസ് ആ ലിസൺ ടു ലിസൺ എ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ദി ഗിസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ ആ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാസ്പ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ മേക്കിംഗ് ഇൻ്റർഫ് ആൻഡ് സമ്മറൈസിങ് Uh, assigning a task uh, can help the students to focus and develop the important strategies of english and language learning adayithu nammal class edukka samayath alle nammal paranjondirikka samayath nammal endha cheyandathu edak 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 avarku kaariyangal manasil aagunnundo ariyan to oreyo cheri 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 questions chodikkana nammal edukkunnathu aanu odu uddeshikka adayithu adu avaru like allekil avara idile sradhi chirippundo nammal parayunnathu clarity undo enna kariyanayitte nammal edak 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 endu cheyanam ഓരോരോ ആ മെയിൻ ഐഡിയാസ് അതുപോലെ തന്നെ ആ മേക്കിംഗ് ഇൻ്റർഫിയൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ സംവാദങ്ങളൊക്കെ നടത്തണം അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കണം അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അടുത്തതായി പോസ് ലിസണിങ് വായിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് അല്ലേ ദി പോസ് ലിസണിങ് സ്റ്റാസ്ക് ഇസ് എ സ്റ്റേജ് വെയർ യു ടേക്ക് ദ ബിയോണ്ട് ദി ലിസണിങ് ടെസ്റ്റ് അതായത് എന്താണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനപ്പുറം അല്ലെ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് and use a springboard for further language practice this helps the students to reflect the listening experience these activities are carried out by uh, after pre listening and while listening activities so that കേട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുട്ടികളോട് അതിനെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് എന്തറിയാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് വരാൻ പറയുക അതാണ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ലിസണിങ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് പ്രീ ലിസണിങ് രണ്ട് വൈ ലിസണിങ് മൂന്ന് പോസ്റ്റ് ലിസണിങ് കേട്ടോ ചുമ്മാ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കത്തില്ല കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്തതാണ് നമ്മുടെ സ്പീക്കിംഗ് എന്താണ് സ്പീക്ക് എന്ന് നമ്മുടെ എല്ല് കഴിഞ്ഞു അടുത്തതാണ് ആറ് കേട്ടോ അടുത്തതിനകത്ത് ആ എൽ എസ് ആർ ഡബ്ല്യു അതിൻ്റെ അകത്ത് എസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ എന്താണ് ആ സ്പീക്കിംഗ് അത് നമ്മൾ പറയുക കേട്ടോ മുമ്പേ നമ്മൾ കേൾക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുക ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരു ചോദ്യങ്ങളുമില്ല ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് മാത്രം നോക്കിയിരുന്നാൽ മതി സ്പീക്കിംഗ് ഇസ് എൻ ആക്ട് ഓഫ് മേക്കിംഗ് വോക്കൽ സൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ആ ഇറ്റ് മെൻസ് ടു കോൺവേഴ്സ് ഓർ വൺ ഓർ എക്സ്പ്രസ് വൺസ് തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഫീലിംഗ് ഇൻ ആ സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജ് അതായത് ഒരാളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഫീലിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ചിന്താഗതികളും ആ ഭാഷയിൽ കൂടി നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സംസാരം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ പത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഇതിന് സ്റ്റെപ്പോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ആ അത്രയും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അടുത്തതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റീഡിംഗ് ആണ് എപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ റീഡിംഗ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്നാണ് എല്ലാ കൊല്ലവും ചോദ്യമുള്ളത് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ തീരെ ഇല്ല അതായത് ചോദിച്ചിട്ടേ ഇല്ല കേട്ടോ ഓക്കെ എന്താണ് റീഡിങ് നമുക്കറിയാലോ അണ്ട ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റീഡിങ് ഈസ് മെയിൻ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് അക്വസിഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഓഫ് ഷെയറിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഐഡിയാസ് ഇല്ലേ റീഡിങ് വഴി നമുക്ക് എന്നാ എടുക്കാൻ പറ്റും ആ ലാംഗ്വേജ് അക്വസിഷൻ ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലേ പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഷെയറിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇല്ലേ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഐഡിയാസ് നമുക്ക് തോന്നുന്ന നമുക്കിപ്പോൾ വായിച്ച് കിട്ടിയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വായനയുള്ളിൽ കിട്ടിയ അറ
ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പി എൻ പണിക്കരുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ ജൂൺ പത്തൊമ്പത് വായനാ ദിനമായിട്ട് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് അന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല വായിച്ച വളയും വായിച്ചിലെ വിളയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കോട്ടും കാര്യങ്ങളും സംവാദങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തുന്നത് അപ്പം അതിനകത്ത് റീഡിങ്ങിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക കേട്ടോ നമ്മുടെ ഫോർ ബേസിക് സ്കില്ലിൻ്റെ അകത്ത് എൽ എസ് ആർ ഡബ്ല്യൂവിനകത്ത് ലിസണിങ്ങിനും സ്പീക്കിങ്ങിനും റൈറ്റിങ്ങിനും ഇല്ലാത്ത എന്തോ ഒന്ന് നമ്മുടെ റീഡിങ്ങിനുണ്ട് കേട്ടോ വായനയ്ക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വായിക്കാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് റീഡിങ് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാ കലോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ആണ് ഇവിടുന്ന് കേട്ടോ ഓ ഓക്കെ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങളോട് ഇവിടുന്ന് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ടൈപ്സ് ഓഫ് റീഡിങ് കേട്ടോ വേറെ ഒന്നും പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കണം പഠിച്ചിട്ട് പോകാം കേട്ടോ ഇത് ഇന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റീഡിങ് ഒന്നാമത്തെ സൈലൻറ്റ് റീഡിങ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നമ്മളെല്ലാം മൗന വായന എന്ന് പറയും അല്ലേ എന്താ മൗന വായന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏ നമ്മൾ ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് കാറി പൊളിച്ച് വായിക്കുന്നതിന് പറഞ്ഞ പേരാണോ മൗന വായന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈലൻറ്റ് റീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മൗന വായന ഏ ആ പത്രം വായിക്കുക കേട്ടോ പത്രം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് മൗനമായിട്ടല്ലേ അല്ലെ രാവിലെ ഉമ്മറത്തോട്ട് കയറി എഴുന്നിട്ട് ആ മലയാള മനോരമ ദിവസം തിങ്കൾ അല്ലേ പിന്നെ അവൻ്റെ മേലുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം വായിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ആലും വായിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാകണം അതായത് വായിക്കുന്ന ആൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകണം അതാണ് സൈലൻറ്റ് റീഡിങ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബുക്ക് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ അല്ലേ നമ്മൾ മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും എന്താ ചെയ്തത് സൈലൻറ്റ് റീഡിങ് ആണ് നടത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് സൈലൻറ്റ് റീഡിങ് നോക്കിയേ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് സൈലൻറ്റ് റീഡിങ് ഈസ് ഫോർ കോംപ്രിഹെൻഷൻ എന്താ കോംപ്രിഹെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോംപ്രിഹെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന് അർത്ഥം എന്നാ ഏ ആ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കേട്ടോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അഥവാ മനസ്സിലാക്കുക അതായത് ദി പർപ്പസ് ഓഫ് സൈലൻറ്റ് റീഡിങ് ഈസ് ഫോർ കോംപ്രിഹെൻഷൻ അതായത് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സൈലൻറ്റ് റീഡിങ് ചെയ്തത് ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി സജസ്റ്റഡ് ഫോർ ഹയർ ക്ലാസ്സസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹയർ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ക്ലാസ്സിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ എന്തുകൊണ്ട് കൊച്ചു ക്ലാസ്സിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല ഏ ആ കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് അക്ഷരവുമായിട്ട് വലിയ പിടുത്തമില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സൈലൻറ്റ് റീഡിങ് വലിയ ക്ലാസ്സിൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം എട്ടാം ക്ലാസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ കുട്ടികൾ നല്ലപോലെയൊക്കെ വായിക്കാൻ പഠിക്കും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ എൽ പി തലത്തിലാണ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ കുട്ടികളെല്ലാം വായനയിൽ പുറകില്ല ശരിയല്ലേ ഈയിടെ ഒരു വാർത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു ആലും ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നോ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നോ വായന എന്താണെന്ന് അറിയാമോ സോറി വാർത്ത എന്തായിരുന്നു അറിയാമോ ഏ എളുത്ത് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ആ വായനാ ശേഷി കുറവാണ് വായിച്ചായിരുന്നു ആരെങ്കിലും അതിന് കാരണം ഇതാണ് കുട്ടികളാരും വായിക്കാനായിട്ട് മുതിരുന്നത് എല്ലാവരും ഈ ഫോണിൽ തോണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക വല്ലവരും പറയുന്ന കേൾക്കത്തേ ഉള്ളൂ എന്നതാണെന്ന് ആരും വായിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ തന്നെ പിള്ളേരെ എടുത്താൽ മതി വായിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും പിള്ളേർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളം അതുപോലെ തന്നെ ലാംഗ്വേജ് ഇതൊക്കെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് പിള്ളേർക്ക് ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞു വരാമെന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മളവരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ സൈലൻറ്റ് റീഡിങ് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് സൈലൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫോർ കോംപ്രിഹെൻഷൻ മനസ്സ് ഒരാൾക്ക് സ്വയമേ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ആ സൈലൻറ്റ് റീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി സജസ്റ്റഡ് ഫോർ ഹയർ ക്ലാസ്സസ് അതായത് വലിയ ക്ലാസ്സുകളിലാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യം പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ദി ലേണർ റീഡ്സ് ഇൻ എ ടെസ്റ്റ് ഇൻ ദയർ ഓൺ പേസ് വിച്ച് എനേബിൾസ് ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അല്ലേ അതായത് വായിക്കുന്ന ആൾ എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് ആ റീഡ് ദി ടെസ്റ്റ് ഇൻ ദയർ ഓൺ പേസ് എന്താ പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പേസ് പി എസ് ഇ ഏ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നാ പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡില്ലേ അതായത് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും വായിക്കുന്ന ഓരോ സ്പീഡിലല്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ വായിക്കുന്ന ഒരു സ്പീഡിലല്ലേ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അതിൽ സ്പീഡിലായിരിക്കും ചിലർ വായിക്കുന്ന അതിലും കുറഞ്ഞ സ്പീഡിലായിരിക്കും ചിലർ എന്നോടൊപ്പം ഉള്ള സ്പീഡിലായിരിക്കും വായിക്കുക അപ്പം ആ ദി ലേണർ റീഡ്സ് ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ ദയർ ഓൺ പേസ് അല്ലേ ഓരോരുത്തരും വായിക്കുന്ന ഓരോരോ എന്തിലാണ് സ്പീഡിലാണ് വിച്ച് എനേബിൾസ് ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഏത് സ്പീഡിലാണോ
നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് പേരുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഒരു മൂന്നാല് ഗ്രൂപ്പാക്കിയിട്ട് അവരോട് പറയും അതിനകത്തിരുന്ന് നിങ്ങൾ ഉറക്കെ വായിക്കാൻ പറയും എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറയും എന്താണ് ആ പാസേജ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ പാരഗ്രാഫ് മീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ പരസ്പരം അഞ്ച് പേരടങ്ങുന്ന കൂട്ടത്തിലിരുന്ന് പറയാൻ പറയും രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതാണ് ചെയ്തത് മൂന്നാമതാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളോട് ഉറക്കെ വായിക്കാൻ പറയുന്നത് അതായത് കുട്ടികൾക്ക് അപ്പം കുറേയൊക്കെ വാക്കുകളും കുറേയൊക്കെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കിട്ടി അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാവും അതാണ് നമ്മൾ മൂന്നാമതായിട്ട് റീഡിങ് ലൗഡ് ചെയ്യുന്നത് നാലാമതായിട്ട് ടീച്ചറാണ് ലൗഡ് എട്ട് അവസാനമാണ് ടീച്ചർ ആ ലൗഡ് റീഡിങ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും ടീച്ചർ ആദ്യം പേര് റീഡ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ടീച്ചർമാരില്ല താലി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ആ ഇല്ല അതായത് കാരണം കുട്ടികൾ തന്നെ തന്നെ വായിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ തന്നെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുമ്പോൾ അവർ കുറേ തെറ്റുകൾ വരുത്തും അല്ലേ അപ്പം ടീച്ചർ നല്ല പ്രൊണൗൺസിയേഷനിൽ നല്ല വോളിയത്തിൽ നല്ല എന്നാൽ അനോട്ടേഷനിലൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് വായിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കും ഓ ഇത് ഞാൻ വായിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നല്ലോ ഈ വാക്കിന് ഇത്ര സ്ട്രെസ് കൊടുക്കണമായിരുന്നല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒരു എന്താണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതി വായിക്കണമായിരുന്നല്ലോ ഇതൊരു എക്സ്പ്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസ് അല്ലേ അപ്പം ഒരു ആക്ഷരി ഭാവം മോത്ത് വരണമായിരുന്നല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടീച്ചർ വായിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാരിറ്റി വരാനാണ് ടീച്ചർ ഏറ്റവും അവസാനം കുട്ടികൾക്ക് വായിച്ചത് അപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ടീച്ചർമാരിൽ എഴുതുമ്പോഴാണെങ്കിൽ പോലും കുട്ടികൾക്ക് ആദ്യം സൈലൻറ്റ് റീഡിങ് അതിന് പകരം ഗ്രൂപ്പ് അതിന് അതിനുശേഷം ഗ്രൂപ്പ് റീഡിങ് അതിനുശേഷം ആ കുട്ടികളുടെ ആ റീഡ് അലൗഡ് അതിനുശേഷമാണ് ടീച്ചർ റീഡ് അലൗഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പുകൾ ക്ലാസ് കൂടി കടന്നു അപ്പം സൈലൻറ്റ് റീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് സൈലൻറ്റ് റീഡിങ് ഈസ് ഫോർ കോംപ്രിയൻസ് അതായത് ഒരു കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തി തന്നെ തന്നെ വായിക്കുന്നതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് സൈലൻറ്റ് റീഡിങ് രണ്ടാമത്തെ റീഡിങ് അലൗട്ട്സ് അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്താണ് ഉറക്കെ വായിക്കുക റീഡിങ് അലോട്ട് ബൈ എ ടീച്ചർ ഓർ എ ലേണർ ക്യാൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ഇമാജിനേഷൻ ആൻഡ് ഇമോഷൻ എൻട്രിച്ച് ദർ വൊക്കാബുലറീസ് ആൻഡ് എൻകറേജ് ലൈഫ് ലോങ് എൻജോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റീഡിങ് അല്ലേ അതായത് ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ലേണറോ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചറോ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ കുട്ടികൾക്ക് വായിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലേ അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്ന ഒരു ഇമാജിനേഷൻ അവർ തന്നെ തന്നെ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ കൊണ്ടുവരും അതുപോലെ തന്നെ ഇമോഷൻ അല്ലേ വിഷമിച്ചുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ അയ്യോ പാവം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പം ആ ഒരു ട്യൂണിൽ പറയുമ്പം അവിടെ ഒരു വിഷമം പിള്ളേർക്ക് വരും ഹായ് നല്ല പൂവ് അല്ലേ വാവ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്ലവർ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എന്താ അവിടെ വരുന്നത് ആ നല്ലൊരു ആക്ച്വലി ഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്തോഷ ഭാവം അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ എന്താണ് കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇമോഷൻ കടന്നു വരും ഇമാജിനേഷൻ കടന്നു വരും അതുപോലെ തന്നെ എൻട്രിച്ച് ദർ വൊക്കാബുലറിസ് അവർക്ക് അറിയാത്ത വൊക്കാബുലറിസ് വാക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അവൾ എൻകറേജ് ലൈഫ് ലോങ് എൻവോയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റീഡിങ് അതായത് കൂടുതൽ 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 വായിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ അത് ആ എന്താണ് പ്രാപ്തരാക്കും ഇനിയും ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹെൽപ്സ് ടു റിയലൈസ് ദി സൂപ്പ്ര സെഗ്മെൻ്റൽ ആ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് എന്താ സൂപ്പ്ര സെഗ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമോ ഏ സൂപ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ പറയുക സൂപ്ര സൂപ്ര അറിയത്തില്ലേ ഉപരിയായുള്ള എന്ന് പറയത്തില്ലേ ബിയോൺ ദാറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ കേട്ടോ ഉപരിയായുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ സൂപ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപരിയായുള്ള അതായത് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹെൽപ്സ് ടു റിയലൈസ് ദി സൂപ്ര സെഗ്മെൻ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചതിന് ഉപരിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും എന്തു ചെയ്താൽ നമ്മൾ റീഡിങ് അലൗട്ട് ചെയ്യൽ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പഴയ ആൾക്കാർ പറയുന്ന നല്ല നല്ല വാർത്തകളൊക്കെ പത്രത്തിൽ കണ്ടാൽ അത് വായിട്ടിരുന്ന് ഉറക്കെ വായിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ബി എസ് വാരിയറൊക്കെ പത്രത്തിൽ എഴുതുന്നൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഏ ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വരുന്ന ചിന്താവിഷയം അതൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഏ ഇല്ലേ അതൊക്കെ എടുത്ത് വായിക്കണം കേട്ടോ ഞായറാഴ്ച ആ മനോരമ പത്രത്തിലൊക്കെ വരുന്നതാണ് ഈ ബി എസ് വാരിയറൊക്കെ എഴുതുന്ന ചിന്താവിഷയം ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതുന്ന ഇതൊക്കെ ആ വീട്ടിൽ എൻ്റെ ഇവിടെ വല്യപ്പനുണ്ടായിരുന്നു വല്യപ്പിന് രാത്രി എഴുതുന്ന ഉറക്കെ വായിക്കുമായിരുന്നു വൈകുന്നേരം എല്ലാവര
ഡു സ്കിമ്മിംഗ് ദി ഹെഡ് ലൈൻസ് ഇൻ ഡെയിലി അതായത് നമ്മൾ രാവിലെ പത്രം എടുത്തിട്ട് മൊത്തം ഇരുന്ന് വായിക്കും ആരെങ്കിലും ഏ ആദ്യം ആ മലയാള മനോരമ ഹെഡിങ് അല്ലെ പലസ്തീൻ ഇസ്രായേൽ യുദ്ധം മരണം ഈ രണ്ടായിരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് താഴോട്ട് വരുന്നതോറും നമ്മൾ ഓരോരോ വാർത്തകൾ മൊത്തം ഇരുന്ന് വായിക്കുമോ മരണ പേജൊക്കെ ഇരുന്ന് ആ കോട്ടയം കോട്ടയത്ത് രമണി മരിച്ചു അറുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് മക്കൾ ഇത്ര പേര് അതിനകത്തൊന്നും കൊള്ളത്തില്ല അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കാം അടുത്തയാൾ ആ രമണൻ അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് മൊത്തം ആരിരുന്ന് വായിക്കുമോ ഏ ഒരു പത്രം മൊത്തം ഇരുന്നാലും വായിക്കുമോ ഇല്ല അല്ലേ നമുക്കൊരു എന്താണ് അതിനകത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയാൽ മതി ബേസിക് ആയിട്ടൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയാൽ മതി ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലേ ഹലോ ഹലോ ആ ഓക്കെ ആ ഓക്കെ ഞാൻ അർത്ഥം കേൾക്കാത്തോണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്കൊരു ഓവറോൾ ഐഡിയ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിലിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നതിനെ പറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്കിമ്മിങ് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് സ്കിമ്മിങ് ഈസ് റീഡിംഗ് ആ വൈൽ ടു ഗെറ്റ് ആൻഡ് ഓവറോൾ ഐഡിയ ഓഫ് ദി ടെക്സ്റ്റ് കേട്ടോ സ്കിമ്മിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവർ ഓഫ് ഐഡിയ ഓഫ് ദി ടെക്സ്റ്റ് കേട്ടോ സ്കിമ്മിങ് ഓവർ ഓഫ് ഓവറോൾ ഐഡിയ ഓഫ് ദി ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓർ ദി ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് ദി റൈറ്റർ റൈറ്റർ എന്താണ് അതിനകത്ത് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേര് സ്കിമ്മിങ് കേട്ടോ വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കേട്ടോ സ്കിമ്മിങ് ഈസ് ദി ആ റീഡിങ് ആ ടു ഗെറ്റ് ദി ഓവറോൾ ഐഡിയ ഓഫ് ദി ടെസ്റ്റ് ഓവറോൾ ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു സാരം മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിലൊരു സാരം നമുക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേര് സ്കിമ്മിങ് ഇനി എന്താണ് സ്കാനിങ് കേട്ടോ ഇതിന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് എന്താണ് സ്കിമ്മിങ്ങിന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് റീഡിങ് ന്യൂസ് പേപ്പർ കേട്ടോ റീഡിങ് ന്യൂസ് പേപ്പർ റീഡിങ് ന്യൂസ് പേപ്പർ നമ്മൾ പത്രം വായിക്കുന്ന ഓർത്താൽ നമ്മൾ ഹെഡിങ് മാത്രം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഹെഡിങ് മാത്രം നമ്മൾ വായിച്ചു പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് അന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ എന്താണെന്ന് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന പേര് സ്കിമ്മിങ് ഇനി എന്താണ് സ്കാനിങ് നോക്കിയേ സ്കാനിങ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് ഏ നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണ് ഏ ഡോക്ടർ നമ്മളോട് പറയുക ഏ എപ്പോഴാണ് സാനു സോറി സാനു ആ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ നമ്മുടെ ഇപ്പം നമുക്കൊരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഒരു പെയിൻ വന്നു നമ്മൾ ഡോക്ടറെ പോയി കാണിച്ചു ഡോക്ടർ പറയുവാണ് നിങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെഞ്ചത്താണ് പെയിൻ വന്നതെന്ന് ഓർക്കുക ഡോക്ടർ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ എം ആർ ഐ തൊട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം അങ്ങ് അല്ലെ മേ മേല് തൊട്ട് താല് തൊട്ട് പാതം വരെ സ്കാൻ ചെയ്തോളം പറയുമോ ഡോക്ടർ എഴുതുന്നിട്ട് പറയുമോ ഇല്ല അല്ലേ നമ്മുടെ പെയിൻ എവിടെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ നമുക്ക് എന്താണ് സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ നമുക്ക് പെയിൻ ഉള്ളത് അവിടെ പോയിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറയും അല്ലേ ഇപ്പം നെഞ്ചത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്റേ എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പോയി ആ ആ പ്രത്യേക സ്പേസ് മാത്രം പോയി സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ സ്കാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ വി സംതിങ് സ്കാൻ എ ടെക്സ്റ്റ് ടു ഫൈൻഡ് എ പർട്ടിക്കുലർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലേ നമുക്ക് ചില പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മതി ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ആ സ്കാനിങ് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത ഏത് പ്രൈസസിലാ സ്കിമ്മിങ്ങിലാണോ സ്കാനിങ്ങിലാണോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഏ നമ്മൾ ഇതിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നുണ്ടോ മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടോ ഏ ആ ഇല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ അല്ലേ അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് മാത്രം പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതെന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സ്കാനിങ് എവിടെ ചെയ്തു പോകുന്നത് നോക്കിയേ വി ലെറ്റ് എവർ റൈസ് ഓവർ വാണ്ടർ വാണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ വാണ്ടർ ഏ വാണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ വാണ്ടർ വാണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ വാണ്ടർ കേട്ടിട്ടില്ലേ വാണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിനടുത്ത് അന്വേഷിച്ച് നടക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അത് എൻക്വയറി ആണ് വാണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നടക്കുക മനസ്സിലായോ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ചില പിള്ളേരൊക്കെ അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നടക്കുക എന്ന് അതേ വാണ്ടർ ഈച്ച് അതർ അതായത് ആ അതേ വാണ്ടർ സംവേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നടക്കുക അപ്പം ഇവിടെ എന്നാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വി ലെറ്റ് എവർ ഐസ് വാണ്ടർ അല്ലേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എവിടെയാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് 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 അല
അല്ലല്ലേ നമ്മൾ നേരെ എന്നെ എടുക്കും ആ ഡി എടുക്കും അവിടെ ചെന്ന് നമ്മുടെ ആളെ കിട്ടും അത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് സ്കാനിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്കാനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എ പർട്ടിക്കുലർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓർത്തിരിക്കാനാണ് സ്കിമ്മിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവർ ഓഫ് ഐഡിയ ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് അതായത് ടെക്സ്റ്റിനെ പറ്റി മൊത്തത്തിൽ ഒരു ധാരണ നമുക്ക് തരുമ്പോൾ സ്കാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രം ഉണ്ടോ എ പർട്ടിക്കുലർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ അത് നമുക്ക് തരുന്നതാണ് സ്കാനിങ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്കിമ്മിങ് സ്കാനിങ് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം സ്കിമ്മിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് മൊത്തത്തിൽ ആ എന്താ നമ്മൾ ഓവറോൾ ഐഡിയ ഓഫ് ദി ഡേസ് അത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സംഗ്രഹം നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ സ്കിമ്മിങ് നമ്മൾ വായിച്ചപ്പോൾ ഒരു സംഗ്രഹം നമുക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ സ്കിമ്മിങ് അതേപോലെ തന്നെ സ്കാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്ക് വേണമായിരുന്നു അത് നമ്മൾ തപ്പി കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അത് സ്കാനിങ് രണ്ട് മനസ്സിലായോ ഏ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതുള്ള സ്കിമ്മിങ് മീൻസ് ഗെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഓവറോൾ ഓഫ് ഐഡിയ ഓഫ് ദി ടെക്സ്റ്റ് സ്കാനിങ് മീൻസ് ആ ടു ഫൈൻ്റെ പർട്ടിക്കുലർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കേട്ടോ ഈ രണ്ട് വാക്ക് ഓർത്തിരുന്നാണ് ഈ രണ്ട് വാക്കാണ് പരീക്ഷിക്കുക കേട്ടോ ടു ഫൈൻ്റെ പർട്ടിക്കുലർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് തരി 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 ചോദിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ടു ഗെറ്റ് ആൻഡ് ഓവറോൾ ഓഫ് ഐഡിയ ഓഫ് ദി ടെക്സ്റ്റ് കേട്ടോ ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചോ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ സെൻറ്റൻസ് അതേ പഠി ചോദിക്കും കേട്ടോ വെൻ യു ആർ റീഡിങ് എ ടെക്സ്റ്റ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഓവറോൾ ഓഫ് ഇയർ ടെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് റീഡിംഗ് ഇസ് ദറ്റ് ഇൻറ്റൻസീവ് എക്സ്റ്റൻസീവ് സ്കാനിങ് സ്കിമ്മിങ് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകണം സ്കിമ്മിങ്ങിലേക്ക് പോകണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം സ്കിമ്മിങ് എന്താണെന്നും സ്കാനിങ് എന്താണെന്നും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണ വേണം സ്കിമ്മിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഗെറ്റ് ആൻഡ് ഓവറോൾ ഐഡിയ ഓഫ് ദി ടെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോഴേ എഴുതി വെച്ചു കേട്ടോ ഓവറോൾ ഓഫ് ഐഡിയ ടെക്സ് സ്കാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പർട്ടിക്കുലർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് വേണം അതിനു വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ തപ്പി പോകുന്നതിന് പറയുന്ന പേര് സ്കാനിങ് അടുത്താണ് ഇൻറ്റൻസീവ് റീഡിങ് ഇൻറ്റൻസീവ് റീഡിംഗ് ഇസ് റീഡിംഗ് എ ഷോർട്ടർ ടെസ്റ്റ് ടു എക്ട്രാ എക്സ്ട്രാക്ട് സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ ദിസ് ഈസ് ആൻ ആക്യുറസി ആക്ടിവിറ്റി ഇൻവോൾവിംഗ് റീഡിംഗ് ഫോർ ഡീറ്റെയിൽ ദിസ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ടെക്സ്റ്റ് ഫോർ ഓർ ക്ലാസ്സസ് ആർ ഇൻറ്റൻഡ് ഫോർ ഇൻറ്റൻസീവ് റീഡിംഗ് അതായത് ചെറിയ 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 ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ 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 കഥാപുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ ചെറിയ കഥാപുസ്തകങ്ങൾ അല്ലേ അങ്ങനത്തെയൊക്കെയുള്ള കഥാപുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ടർ ടെക്സ്റ്റ് കേട്ടോ അതായത് ഷോർട്ടർ ടെക്സ്റ്റ് ഇത് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി റീഡിംഗ് എ ഷോർട്ടർ ടെക്സ്റ്റ് ചെറിയ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേര് ഇൻറ്റൻസീവ് റീഡിംഗ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എക്സ്റ്റൻസീവ് റീഡിംഗ് എന്തായിരിക്കും റീഡിംഗ് ആ ഇൻ എക്സ്റ്റൻസീവ് റീഡിംഗ് ഇസ് റീഡിംഗ് ആ ലോങ്ങർ ടെക്സ്റ്റ് ഫോർ വൺ സൺ പ്ലഷർ ഇല്ല ഒരാളുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരിരുന്ന് വായിക്കുന്ന വലിയ 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 ടെക്സ്റ്റുകൾ അതായത് ആർട്ടിക്കളും നോയലും വലിയ പോയംസും ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ അത് എക്സ്റ്റൻസീവ് റീഡിംഗ് ദിസ് ഈസ് എ ഫ്ലുവൻസി ആക്ടിവിറ്റി മെയിൻലി ഇൻവോൾവിംഗ് ഗ്ലോബൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് റീഡിംഗ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കൽസ് നോവൽ സ്റ്റോറീസ് പോയം എക്സെട്രാ ആർ കൺസിഡർഡ് ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് ആ എക്സ്റ്റൻസീവ് റീഡിംഗ് അപ്പം ആ അഞ്ച് ടൈപ്പ് റീഡിംഗ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അഞ്ചല്ലോ ആറ് ടൈപ്പ് റീഡിംഗ് പഠിച്ചു എന്താണോ ഒന്നാമത് സൈലൻറ്റ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൗന വായന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ആ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് റൈഡ് റീഡിംഗ് ഈസ് ഫോർ കോംപ്രിഹൻഷൻ അല്ലേ ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വായിക്കുന്നതാണ് സൈലൻറ്റ് റീഡിംഗ് ഇനിയും രണ്ടാമത്തത് റീഡിംഗ് അലൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ആ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദി ഇമാജിനേഷൻ ആൻഡ് ദി ഇമോഷൻ അവർ എൻട്രിസ് ദി വൊക്കാബിലിറ്റീസ് ആ എൻകറേജ് ദി ആ ചിൽഡ്രൻ അല്ലേ അതായത് കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ഉറക്കെ വായിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലേ ഉറക്കെ വായിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇമോഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഇമാജിനേഷനും ഒക്കെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ലവ് റീഡിങ് മൂന്നാമത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സ്കിമ്മിങ് സ്കിമ്മിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ടു ഗെറ്റ് ആൻഡ് ആ ഓവറോൾ ഐഡിയ ഓഫ് ദി ടെസ്റ്റ് അത് വന്നാൽ സ്കിമ്മിങ് ഒരു സംഗ്രഹം നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ മൊത്തത്ത
അതായത് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് കണ്ടെത്തുന്നതാണ് അനലിറ്റിക്കൽ റീഡിങ് നാലാമത്തേത് ആ ഇൻ്റർഫെയർ റീഡിങ് അതായത് ചുമ്മാ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു പോവുക എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി നമ്മൾ വലുതായിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് ആകത്തേക്കൊന്നും കയറിപ്പോയി കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല ചുമ്മാ നമ്മൾ റഫായിട്ടൊന്ന് വ്യക്തമായിട്ടൊരു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻ്റർഫെയർ റീഡിങ് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ പർപ്പസ് ഓഫ് റീഡിങ് വായിക്കുന്നതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് ഓർത്തു കേട്ടോ നാല് സ്റ്റെപ്പുണ്ട് റീഡിങ് ഓർ കോംപ്രിഹൻഷൻ അതായത് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ക്രിട്ടിക്കൽ റീഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ വിമർശനാത്മകമായിട്ടൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അനാലിറ്റിക്കൽ റീഡിങ് വെച്ചാൽ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇൻ്റർഫെയർ റീഡിങ് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ഓരോ ടൈപ്പുള്ള റീഡിങ് ഇതിൽ നിന്നാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷയ്ക്ക് നമുക്ക് എല്ലാ വട്ടവും എന്താണ് ഒരു അഞ്ച് മാർക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് തൊട്ട് എട്ട് മാർക്ക് വരെ കോംപ്രിഹെൻസീവ് പാരഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ ഏ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതായത് ഒരു പാരഗ്രാഫി ചോദിച്ചിട്ട് ആ പാരഗ്രാഫിൽ നിന്നായിരിക്കും നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ റീഡിങ്ങും അനലിറ്റിക്കൽ റീഡിങ്ങും ഇൻ്റർഫിയർ റീഡിങ്ങും അതായത് ആ കാര്യം നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ അനലിറ്റിക്കൽ റീഡിങ് ക്രിട്ടിക്കൽ റീഡിങ്ങും കോംപ്രിഹെൻസീവ് റീഡിങ് ആണ് കൊണ്ടുവരണം കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ ആ ഈ കോംപ്രിഹെൻസീവ് പാരഗ്രാഫ് നമുക്ക് തരുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്നും ചോദിച്ചാൽ ഇതുപോലുള്ള സ്കിൽസ് ഈ പർപ്പസ് ഓഫ് സ്കിൽ റീഡിങ്ങിൻ്റെ സ്കിൽസ് നമുക്ക് കൈവരിക്കാനായിട്ടാണ് അപ്പം ഈ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്കൊരു പാസേജ് ചോദിക്കും ആ പാസേജ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അനലിറ്റിക്കലായിട്ട് ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് ഇൻ്റർഫെയിലായിട്ട് കോംപ്രിഹൻസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ കേട്ടോ നമുക്കത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതിലോട്ട് ഇത് അതിൻ്റെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പാസേജ് വായിച്ച് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് ബോൺ ഇൻ നൈൻ വരി ഇങ്ങനൊരു വലിയൊരു പാരഗ്രാഫ് കൊടുത്തേക്കാണ് അതിൻ്റെ താഴെ നമ്മുടെ കേറ്റിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പേസിങ് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ആ വി വാട്ട് വാസ് വിശ്വാനന്ദ ദത്ത പ്രൊഫഷൻ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ ഹൂ സ്പോക്ക് ദി വേൾഡ് പാർലമെൻറ്റ് റിജൻ ആരാണ് ആ വേൾഡ് പാർലമെൻറ്റ് റിജനെ പറ്റി സംസാരിച്ചത് ഇതൊക്കെ ആ പാരസേജിലുണ്ട് എന്ന് നമ്മുടെ കോംപ്രിഹെൻസീവ് പാരഗ്രാഫ് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യണമെന്നാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി താഴേക്ക് വരും നമ്മൾ അടുത്ത ആളെ കാണാൻ പോകണം റൈറ്റിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി എന്താണ് റൈറ്റിംഗ് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ റൈറ്റിംഗ് ഓക്കെ എന്താണ് റൈറ്റിംഗ് ആ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി ഇറ്റ് ഈസ് എ മീഡിയം ഓഫ് ഹ്യൂമൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഇമോഷൻ വിത്ത് സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പൽ കേട്ടോ ഇത്ര ഓർത്താൽ അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും ആ പുറത്തേക്ക് ഹ്യൂമൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദി ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഇമോഷൻ വിത്ത് സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ഓരോ സിമ്പിളും സൈനും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് റൈറ്റിംഗ് കേട്ടോ റൈറ്റിംഗ് ഈസ് നോട്ട് എ ലാംഗ്വേജ് ബട്ട് എ സ്റ്റൂൾ ഫോർ ലൈക്ക് ടു മേക്ക് ലാംഗ്വേജ് ടു യു റീഡ് കറക്റ്റ് ഗ്രാമർ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ സ്പെല്ലിംഗ് ആൻഡ് കീസ് ആർ ഇൻ റിട്ടൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതായത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് അത് എഴുതി കാര്യം നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഗ്രാമർ ഉണ്ടായിരിക്കണം പഞ്ചേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം സ്പെല്ലിംഗ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അത് നമ്മൾ റൈറ്റിങ്ങിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ റൈറ്റിങ്ങിനകത്ത് പറയാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ താഴേക്ക് ഒരു ഡിസ്കോഴ്സ് ആണ് അതിനു മുമ്പേ നമ്മൾ പഠിച്ച നാല് ടൈപ്പ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീഡിങ്ങിനെ ഒന്ന് നോക്കാം കാണാവോ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ കാണാവോ ഏ സ്ക്രീൻ കാണാവോ സ്ക്രീൻ കാണാവോ ഒന്നുകൂടി അടുത്ത് പറയുവാണ് ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് റീഡിംഗ് ആണ് റീഡിംഗ് എന്നാൽ ഒന്നുകൂടി നോക്കിയേ ടൈപ്പ് ഓഫ് റീഡിംഗ് സ്കിൽ ടു സേവ് സ്റ്റേം ഒന്നാമത്തെ സ്കിമ്മിങ് സ്കിമ്മിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു എന്തെന്നാ പറഞ്ഞത് സ്കിമ്മിങ് നമ്മൾ പഠിച്ച ഷോർട്ട് വോക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ് സ്കിമ്മിങ് ഏ ആ ഓവറോൾ ഐഡിയ അത് തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ സ്കിമ്മിങ് ഈസ് ഈ പ്രോസസ് ദാറ്റ് വുഡ് ഹെൽപ്പ് യു ടു ഗെറ്റ് എ ബേസിക് ഐഡിയ ഓർ ഓവറോൾ ഐഡിയ ഓഫ് വാട്ട് വി ആർ ടെക്സ്റ്റ് ബോർഡ് എന്താണ് ടെക്സ്റ്റിനെ പറ്റിയ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ നമുക്ക് കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റ
ഒന്നിലധികം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസ്കോഴ്സ് കേട്ടോ ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എ ഡിസ്കോഴ്സ് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകണം എ ഡിസ്കോഴ്സ് ഇസ് എ മോഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് സെറ്റർ ഐഡിയാസ് ഇൻ മീ ഐ ഐഡിയാസ് മീനിങ് ഫുള്ളി ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ അതായത് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്കോഴ്സസ് കുട്ടികൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ 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 ഡിസ്കോഴ്സുകൾ വേണം നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഡിസ്കോഴ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി എന്താ പറയുന്നത് മീൻസ് എ റിട്ടൺ റിട്ടൺ ഓർ സ്പോക്കൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ എഴുതുന്നതാകാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതാകാം കേട്ടോ ഡിസ്കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ അത് റിട്ടൺ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്പോക്കൺ ആകാം കേട്ടോ ഒന്നുകിൽ പറയുന്നതാകാം അല്ലെങ്കിൽ അത് എഴുതുന്നതാകാം ഈ രണ്ട് വഴി കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്കോഴ്സ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഡിസ്കോഴ്സിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടീച്ചേഴ്സായ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഓരോ ഐഡിയാസും കൺവേ ചെയ്യണം കേട്ടോ മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഓരോ ഡിസ്കോഴ്സ് വേണം ക്ലാസ്സിൽ പോയി പ്രയോഗിക്കാൻ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസ്കോഴ്സസ് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കോഴ്സ് എന്ന് നോക്കി ഇവിടെ ഉണ്ട് കണ്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കോഴ്സ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഡിസ്കോഴ്സ് ഉണ്ടോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡയലോഗ്സ് പോയം സോങ്സ് റൈംസ് സ്റ്റോറി നെറേറ്റീവ് എന്താ നെറേറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ വിവരണം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഫെയറി ടെയിൽസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇവൻറ്റ് ബയോഗ്രഫി അനക്ഡോട്ട് എന്താ അനക്ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനക്ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അനക്ഡോട്ട് നമ്മൾ സൈക്കോളജിക്കകത്ത് അനക്ഡോട്ടർ റെക്കോർഡൊക്കെ പഠിക്കും എന്താ അനക്ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഭവ വിവരണം കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം നടന്നാൽ അതിനെപ്പറ്റി വിവരിക്കുന്ന പറഞ്ഞ പേരാണ് അനക്ഡോട്ട് കേട്ടോ ജോക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേസ് ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ നമ്മൾ ഗോസിപ്പ് പറയത്തില്ലേ ആ സാധനം കേട്ടോ പരദൂഷണം പറയത്തില്ല ആ സാധനം കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് റിഡില് പസില് ജോക്ക് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഗെയിം ലെറ്റർ കാർട്ടൂൺ സ്കിറ്റ്സ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രാമ കമ്പയറിങ് സ്ക്രീൻ പേ ജേണൽ ഡയറി ഇതെല്ലാം എന്താണ് നമ്മുടെ ആ ഡിസ്കോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഞാൻ കാണുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അതായത് എന്താണ് ഡയറി പോയം ബബിള് ബയോഗ്രഫി പസിൽസ് റിഡിൽസ് ആർ ദി എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് വാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെച്ചാൽ എന്താ കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ഡിസ്കോഴ്സ് കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല തരത്തിലുള്ള ഡിസ്കോഴ്സ് ആണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇതിന് വളരെയേറെ പ്രസക്തി ഉണ്ട് കാരണം എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മീൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സെറ്റൺ ഐഡിയ ഇൻ എ മീനിങ് ഫുൾ സിറ്റുവേഷൻ അല്ലേ അതായത് ഒരു മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടൊരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ടിപ്സും ട്രിപ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം അല്ലേ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കഥയിൽ കൂടി പറയാം അല്ലേ നമുക്കൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വേണേൽ കാണിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു വേണേൽ തുടങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അനക്ഡോട്ട് എന്തെങ്കിലും നടന്ന സംഭവങ്ങളായിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പസിൽ കാണിക്കാം മാക്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലേ ഞാൻ ഡ്രാമ കളിക്കാം അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മുടെ എന്താ നമ്മുടെ നാലാം ക്ലാസ്സിലാണോ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലാണോ നമ്മുടെ ഒരു പൂമ്പാറ്റയുടെ ഒക്കെ കഥയുള്ളത് എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ നോക്കൂ അമ്മേ എന്നാ പൂക്കൾ പോകുന്നതാ പറന്നമ്മേ തെറ്റി നിന്നെ കുണ്ണി ചൊല്ലാൻ എന്നാൽ പൂമ്പാറ്റകളല്ലേ ഇതെല്ലാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു അമ്മയും മോളും തമ്മിലെ സംഭാഷണമൊക്കെ ഉള്ള കഥകളില്ലേ സോറി ഒരു കവിതയില്ലേ ഏ അതിൻ്റെ തുടക്കം എങ്ങനെ ഞാൻ വിട്ടുപോയി ആ അതിൻ്റെ തുടക്കം എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ഈ വല്ലിയിൽ നിന്നു ചെമ്മേ പൂക്കൾ പോകുന്നതാ പറന്നമ്മേ എങ്ങനെയുള്ള പാട്ടൊക്കെ നമ്മളൊരു കൊച്ചുങ്ങളെ എന്താണ് കുറേ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആയത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചിറക് വിളിച്ച് ബട്ടർഫ്ലൈസ് ആക്കണം ഒരു കൊച്ചിനെ പിടിച്ച് അമ്മയാകണം മറ്റൊരു കൊച്ചിനെ പിടിച്ച് കൊച്ചാകണം എന്നിട്ട് കുറേ പൂക്കളൊക്കെ പിള്ളേരുടെ തലവെട്ടി എന്നാണ് പിള്ളേരുടെ തലവെട്ടിയല്ല പിള്ളേരുടെ തലയിൽ നമ്മൾ പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗാർഡൻ പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിലൊരു ഡ്രാമയായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചാൽ കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കും കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കും അപ്പം ആ കഥ ആ എന്താണ് ആ കവിത എന്താണ് അവർക്ക് കൺവേ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സി
ഒരു ലിങ് ഒരു ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഗ്രാമറാണ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് കടന്നു വരുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെറിയ 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 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രാമർ നമുക്ക് അല്ലാതെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതല്ല അതല്ല നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഉണ്ടോ എന്നാവണ് പ്രോനോണ് ആഡ്ജെക്റ്റീവ് വെർബ് ആഡ് വെർബ് പ്രപ്പോസിൻ കൺജെക്ഷൻ ഇൻ്ററക്ഷൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആ വേറെ ഗ്രാമർ ക്ലാസ്സിനകത്താണ് വരുന്നത് നമ്മൾ ഗ്രോമർ സെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള എന്താ പെടകോകിയാണ് എടുത്തു പോകുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഗ്രാമർ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഗ്രാമർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട കാര്യം എത്തി നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ സിമാറ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല വളരെ എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ എന്താണ് സീമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീമാറ്റിക്സ് ഇസ് സ്റ്റഡി ഓഫ് മീനിങ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മാംഗ്വേജ് ഇൻ ലാംഗ്വേജ് അതായത് സീമാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് അർത്ഥവത്തായിട്ട് പഠിക്കുന്നതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് സീമാറ്റിക് ഈ സീമാറ്റിക് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വേഡിൻ്റെ അകത്തുള്ള അതായത് അർത്ഥപൂർണമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ വേഡ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിനകത്തുള്ള എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ യൂസേജ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി വേണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നമാകും അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങളോട് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതൊന്നും വായിക്കണ്ട ഇവിടെ നോക്കി പിന്നെ അതിനെ പരീക്ഷിക്കുക ഇതുണ്ടോ സിനോണിം ആൻഡ് അനോണിം കേട്ടോ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് നമ്മൾ വരുവാണ് സിനോണിം എന്താണ് അനോണിം എന്താണ് നോക്കി Synonyms are expressions that are identical or similar in meaning and that can be used or interchangeably. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് സിനോണിമിന് എന്താണെന്ന് അറിയോ ഏ ഈ വാക്ക് വായിച്ചു വന്നു സിനോണിമ ആസ് എക്സ്പ്രഷൻ സിനോണിം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഓർ സിമിലർ അതായത് ഒരു വാക്കിന് പകരമോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് മീനിങ്ങായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു വേഡോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ്റർ സെയിമിലി മാറ്റി മറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സിനോണിം മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പര്യായ പദം ഒന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഏ പര്യായ പദം പര്യായ പദം ആ നമ്മുടെ അമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തായ ജനനി മാതാവ് അല്ലേ അമ്മ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ അപ്പോൾ കണ്ട ഒരേ ഇതിനെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാം അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സിനോണിം അഥവാ പര്യായ പദം കേട്ടോ പര്യായ പദത്തിന് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന പര്യായ പദത്തിന് ആ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പേരാണ് സിനോണിം കേട്ടോ അതായത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി സിനോണിം ഓഫ് ദിസ് വേഡ് ഫ്രം ദി ആ ഗിവൺ ബിലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വേഡ് അവിടെ തന്നിരിക്കും ആ വേഡിന് എതിരെയുള്ള ഒരു സിനോണിമി എടുക്കണം അതായത് അതിന് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു പര്യായ പദമായിരിക്കും നമുക്ക് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഏതാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ദി വെർബ്സ് ബൈ ആൻഡ് പർച്ചേസ് ആർ സിനോണിം അല്ലേ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വാങ്ങുക പർച്ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ വാങ്ങുക ഉണ്ടോ ബൈ ആൻഡ് പർച്ചേസ് ആർ ഇൻ ആ സിനോണിംസ് രണ്ടും ഒരേ ഇതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ ബൈയും പർച്ചേസും ഒക്കെ എന്താണ് സിനോണിംസ് അത് പര്യായ പദങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പര്യായ പദങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സിനോണിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയും എന്താണ് ആൻറ്റോണിംസ് ആൻറ്റോണിംസ് എന്താണെന്ന് നോക്കി ആൻറ്റോണിംസ് ഷെയർ എ നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദി സെയിം ഫീൽഡ് ഓഫ് മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയത്തില്ലേ ഒന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വിപരീതം പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വിപരീത പദം കേട്ടോ അതായത് ഒന്ന് പര്യായ പദം ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് സിനോണിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പര്യായ പദം ആൻറ്റോണിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിപരീത പദം കേട്ടോ വിപരീത പദം പല വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി വേഡ് ആ വിച്ച് ഷെയ്സ് എ നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ഷെയ്സ് എ നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അതായത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കൺവേ ചെയ്യുന്ന ഏത് വേഡാണ് ഏതാണ് നമ്മുടെ ആൻറ്റോണിം ആണ് വിപരീത പദം എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക സിനോണിം ആണ് പര്യായ പദം എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ സിനോണിം വെച്ചാൽ പര്യായ പദം ആൻറ്റോണിം വെച്ചാൽ വിപരീത പദം ഓക്കെ കോൾഡ് ആൻഡ് ഹോട്ട് അല്ലേ ചൂടും തണുപ്പും ആൽ ദി ആൻറ്റോണിംസ് ഇൻ ദി സിനാ സിമാറ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലേ നമ്മൾ എന്താ ടെമ്പറേച്ചർ അഥവാ നമ്മുടെ എന്താണ് ചൂട് തണുപ്പ് എന്നൊക്കെ നമ്മളൊരു കാലാവസ്ഥ വെച്ച് ന
രണ്ട് ബാങ്ക് നമുക്കറിയില്ലേ ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പൈസ അയക്കൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അങ്ങനത്തെ ബാങ്ക് വരാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്ക് ഓഫ് റിവർ അല്ലേ ആ ബാങ്ക് എന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബാങ്ക് ഓഫ് റിവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് ഓഫ് റിവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റിവറിൻ്റെ തീരം ഇല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ആറിൻ്റെ തീരത്ത് അപ്പോൾ തീരം എന്നൊരു അർത്ഥമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെയിം സ്പെല്ലിങ് സെയിം പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ സെയിം വേൾഡ് ക്ലാസ് വരുവാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേര് ഹോമോനിം കേട്ടോ ഹോമോനിം ഹോമോനിംസിന് കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു തരാം ഉണ്ടോ നോക്കേ ഇവിടെ കാണാവോ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീന് ഏ സ്ക്രീൻ കാണാവോ ഹോമോനിംസിന് എക്സാമ്പിൾ ആ ഉണ്ടോ ബാറ്റ് ബാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഭാഗത്തിനുണ്ട് അല്ലേ ഒന്ന് നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന മാറ്റം മറ്റേ നമ്മുടെ നിപ്പ പരത്തുന്ന വവ്വാലും കണ്ടോ ഇനി പാർക്ക് എന്താ നമ്മൾ വണ്ടി കൊണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും പാർക്ക് എന്ന് പറയും പിള്ളേർ പോയി കളിക്കുന്നതിനും പാർക്ക് എന്ന് പറയും ബാങ്ക് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും രണ്ട് നമ്മുടെ ആ എന്താണ് ബാങ്ക് ഓഫ് റിവർ അല്ലേ റിവറിൻ്റെ തീരം അടുത്തത് സോ എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ട കാര്യത്തിനും പറയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാള് അതിനും സോ എന്നാണ് പറയുന്നത് ട്രങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ ആനയുടെ തുമ്പിക്കേക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ട്രങ്ക് അതുപോലെ തന്നെ മരത്തിൻ്റെ വെല്ലു തടിക്കും പറയുന്ന പേര് ട്രങ്ക് രണ്ടാമത്തേത് ബാർക്ക് അല്ലേ എന്താണ് നമ്മുടെ പട്ടി കുരയ്ക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേര് ബാർക്ക് ആ വഴിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുണ്ടും കുഴിക്കും നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ബാർക്ക് റോക്ക് അല്ലേ കല്ലിനും നമ്മൾ പറയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ലെഗ്സ് റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ ആ ഒരു സാധനം ഇനി അടുത്തത് റോ അല്ലേ നമ്മുടെ എത്രയാ ആ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ ആണ്ടുണ്ട് അല്ലേ അഞ്ചാ ഒരു പാടമുണ്ട് റോ 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 ദി ബോട്ട് ലൈഫ് ലൈഫ് സ്ട്രിങ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ തൊഴയുക അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ റോ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് വരും ഇനി ഈ റോ തന്നെയാണ് നമ്മൾ റോയിങ് കോളോ ഇല്ലേ അതിലെ റോ കണ്ടോ അപ്പം എന്താണ് സെയിം സ്പെല്ലിങ് സെയിം വേൾഡ് ക്ലാസ് സെയിം പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഹോമോനിയം കേട്ടോ ഓർത്തിരിക്കണം സെയിം സ്പെല്ലിങ് സ്പെല്ലിങ് സെയിം ആണ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ സെയിം ആണ് വേൾഡ് ക്ലാസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഹോമോനിയംസ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് വീണ്ടും അതേപടി തന്നെ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നോക്കിയേ ഹോമോനിയംസ് ഇത് കാണാവോ ഏ കാണാ ഓക്കെ നോക്കിയേ എന്താണ് ട്രിപ്പ് ഒന്ന് നമുക്ക് ട്രിപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് ആ വി വിൽ ഗോ ഫോർ ദി ട്രിപ്പ് ടു ഷീഷേഡ് അല്ലേ നമുക്ക് കടൽ കാണാൻ പോകാം അതൊരു ട്രിപ്പാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദി സർക്യൂട്ട് വിൽ ട്രിപ്പ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഓവർലോഡ് അല്ലേ അതായത് സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ ഓവർലോഡ് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ആ ഫ്യൂസ് ട്രിപ്പ് ആവും എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയും ട്രിപ്പ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് വേവ് അല്ലേ ആ വേവ്സ് ഓഫ് ദി ഓഷ്യൻ അല്ലേ നമ്മുടെ തിരമാലയ്ക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് വേവ് അതേപോലെ തന്നെ ആ ഷി വേവ് ഹെർ ഹാൻഡ് അല്ലേ നമ്മൾ ടാറ്റ കൊടുക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേര് എന്താണ് ആ വേവ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി വാച്ച് ഐ വാച്ച് ടി വി ഇൻ ദി ഈവനിങ് ഞാൻ വൈകുന്നേരം ആ ടി വി കാണാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതും വാച്ച് ഉണ്ട് ആ ഷി ഹി ഗിഫ്റ്റഡ് മീ എ വെരി എക്സ്പെൻസീവ് ട്രിസ്റ്റ് വാച്ച് അല്ലേ എനിക്കൊരു വാച്ച് അവൻ തന്നു വളരെ വലുതായിട്ട് ഒരു വാച്ച് തന്നു എന്നതിനകത്ത് ഒരു വാച്ച് ഉണ്ട് കേട്ടോ സെയിം സ്പെല്ലിങ് ആണ് സെയിം പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ആണ് സെയിം വേൾഡ് ക്ലാസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി വെല്ല് ഉണ്ടോ വെൽ ഡൺ നന്നായിരുന്നടാ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരു വെല്ലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെൽ വി യൂസ് ഇൻ ഫോർ വാട്ടർ അല്ലേ നമ്മൾ കിണറിൽ നമ്മൾ വെള്ളം കോരാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനകത്ത് നമ്മളൊരു വെല്ലുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് സെയിം സ്പെല്ലിങ് സെയിം വേൾഡ് ക്ലാസ് സെയിം പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതെന്താണ് അതെന്താണ് എന്താണ് ആ ഹോമോനിംസ് കേട്ടോ മറന്ന് സ്പെല്ലിങ് മറക്കാൻ വല്ല എച്ച് ഒ എം ഒ എൻ വൈ എം എസ് കേട്ടോ ഹോമോ നിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെയിം സ്പെല്ലിങ് സെയിം വേൾഡ് ക്ലാസ് സെയിം പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ഒരേ സ്പെല്ലിങ് ആയിരിക്കും ഒരേ വേൾഡ് ക്ലാസ് ആയിരിക്കും ഒരേ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ആയിരിക്കും അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹോമോനിംസ് അടുത്തത് ഇൻ ദിസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ദി വേൾഡ് വാസ് സോറി ഇൻ ദിസ് ഇൻസിഡൻസ് ദി ടു വേർഡ്സ് ആർ പ്രൊണൗൺസ് ദി സെയിം സ്പെൽ ദി സെയിം ആൻഡ് ബിലോങ് ടു ദി സെയിം വേൾഡ് ക്ലാസ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞാണ് കേട്ടോ സ്പെല്ലിങ് സെയിം ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും ഒരേ വേൾഡ്
ഒരുപോലെ അല്ലെ അതുകൊണ്ടല്ലേ അവർ ചോദിക്കുന്നത് എടാ നീ ഉദ്ദേശിച്ചത് അഞ്ചാണോ എട്ടാണോ പക്ഷേ കണ്ടോ രണ്ട് സ്പെല്ല് ചെയ്യുന്ന വേറെ ഇല്ല ഒരെണ്ണം എട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അഞ്ചെന്ന് അല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓർത്തത് കേട്ടോ ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് എന്ത് സ്പെല്ലിങ്ങിൽ അപ്പൊ അമ്പത്തെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഓർത്തുന്നത് എന്താണ് ആ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ പതിനെട്ട് ഇരുപത്താറ് അമ്പത്തെട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ നമ്മൾ വിളിക്കും അല്ലേ എൺപത്തി എട്ടാണോ ഇടാ അമ്പത്തെട്ടാണോ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോഴുണ്ട് ഹോമോ ഫോണിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫോണുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്പെല്ലിങ് കൺഫ്യൂഷൻ അതായത് അപ്പുറം അയക്കുന്ന ആൾക്ക് അഞ്ചാണോ എട്ടാണോ കൺഫ്യൂഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഹോമോ ഹോമോ ഫോൺ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഹോമോ നിംസ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാം ഒരുപാട് സ്പെല്ലിങ് സെയിം ആണ് പ്രൊണൗൺസേഷൻ സെയിം ആണ് വേൾഡ് ക്ലാസ് സെയിം ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ആകുമ്പം എന്താ കുഴപ്പം ആ സ്പെല്ലിങ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫോം വിളിക്കുമ്പോൾ ആണോടാ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ഒരേപോലെ കേട്ടോണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം അവിടെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ സെയിം ആണ് പക്ഷേ സ്പെല്ലിങ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ ഉണ്ടോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ആ ഒന്ന് എന്ന അർത്ഥം കൊണ്ട് ജയിച്ചു എന്നും അർത്ഥം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് വൺ എന്നായിരിക്കും പക്ഷേ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ സെയിം ആണ് പക്ഷേ സ്പെല്ലിങ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ചുകൂടി എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഓക്കെ ഹോമോ ഫോൺ നോക്കി സ്ക്രീൻ കാണത്തില്ലേ ഉണ്ടോ സെല്ല് സെല്ല് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉറഞ്ഞ നമ്മുടെ സെൽ ഫോണിൻ്റെ സെല്ലും ഉണ്ട് മറ്റേ എന്താ സെല്ല് വിൽക്കുക അല്ലേ ആ സെല്ലും ഉണ്ട് ഇനി ഫോർ അതിന് വേണ്ടിയെന്നും ഉണ്ട് നാല് എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് ഇനി സി ഉണ്ടോ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരുപോലെ അല്ലേ ഒന്ന് കടലെന്ന് അർത്ഥം ഉണ്ട് ഒന്ന് കാണുക എന്ന് അർത്ഥം ഉണ്ട് സൺ അല്ലേ മകൻ എന്ന് അർത്ഥം ഉണ്ട് സൂര്യൻ എന്ന് അർത്ഥം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഹോമോ ഫോണ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താണ് ഓർത്തിരിക്കണം പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ സെയിം ആണ് പക്ഷേ സ്പെല്ലിങ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്ത കുറച്ച് എടുത്ത് തരാം നോക്കി ഹോമോ ഫോൺ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടോ ടു ഒന്ന് രണ്ട് എന്നും ഒന്ന് മറ്റേ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടതാണ് ഇനി സി കഴിഞ്ഞാണ് ഇനി റൈറ്റ് ഉണ്ടോ അത് ഒന്ന് എഴുതുന്നതിനും ഉണ്ട് ഒന്ന് ശരിയാ അല്ലേ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനുണ്ട് ഇനി മെയ്ഡ് അല്ലേ മെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മെയ്ഡിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാ മെയ്ഡ് മെയ്ഡിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാ ഈ മെയ്ഡിൻ്റെ അർത്ഥം വേലക്കാരി എന്ന് പറയത്തില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ വേലയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന ആളില്ല ആ ആ ആ വേലയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് കേട്ടോ മെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ മെയ്ഡോ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേര് നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ട സെല്ല് സെല്ല് വിളിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ വിൽക്കുന്നതിനും റോഡ് അല്ലേ എന്താ ഈ റോഡിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ വഴി ഈ റോഡ് എന്താണ് നമ്മുടെ ദണ്ടില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പറയത്തില്ലേ ഇരുമ്പ് ദണ്ടെന്ന് പറയത്തില്ലേ ആ റോഡ് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വടിക്കഷ്ണം ഒക്കെ ഇല്ലേ അതിന് പറയുന്നതാണ് ഈ റോഡ് ഇനി ഹെയർ അല്ലേ ഹെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുടിയെന്ന് അർത്ഥമുണ്ട് അവളുടെ എന്ന് അർത്ഥമുണ്ട് അല്ലേ മെയിൽ എന്താണ് അതുപോലെ നെയിൽ ഇതെല്ലാം എന്താണ് അങ്ങനെയൊക്കെ വ്യത്യാസം വരുന്ന മീറ്റ് ഇല്ലേ ഇറച്ചി എന്ന് അർത്ഥം കൊണ്ട് കാണാമെന്ന് അർത്ഥം ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള അതായത് സ്പെല്ലിങ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഉള്ളതാണ് ഹോമോ ഫോൺ അപ്പോൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഫോം വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ എന്തിലാണ് സ്പെല്ലിങ്ങിൽ കൺഫ്യൂഷൻ അത് വന്നാൽ നമ്മുടെ ഹോമോ ഫോൺ എന്ന് ഓർക്കുക ഇനി നോക്കി എന്താണ് ഹോമോഗ്രാഫ് ഓക്കെ ഹോമോഗ്രാഫ് എന്താണെന്ന് നോക്കി ഹോമോഗ്രാഫ്സ് ആർ സ്പെൽ ദി സെയിം ബട്ട് പ്രൊണൗൺസ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി അതായത് അതിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ മാറും കേട്ടോ ആസ് എ വെർ റോ ക്യാൻ ബി മെൻ്റ് എ പൊപ്പൽ എ ബോട്ട് വിത്ത് ഓർസ് ഓർ ക്വാറൽ അതായത് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് റോ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിനെ നമുക്ക് എന്താണ് ബോട്ടിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ തുഴയുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കാറുന്നതിനെ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ റോ വിത്ത് എ പ്രൊപ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പ്രൊപ്പൽ വെച്ച് തുഴയുന്നതിന് വേണേൽ റോ എന്ന് പറയാം പക്ഷേ റോ എന്ന് നമ്മൾ ഉറക്കെ പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ കാറുക കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അമർക എന്ന് പറയത്തില്ലേ അതിനും പറയുന്ന പേരാണ് റോ അപ്പം എന്താണ് ഹോമോഗ്രാഫിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് സ്പെല്ലിങ് സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ വ്യത്യാസമായിരിക്കും കേട്ടോ സ്പെല്ലിങ് സ്പെല്ലിങ് സെയിം ആയിരിക്കും പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ
ए आने की नेटिव आने वाले थे लास संभव औरत आते हो अपन एंटोनी में नाने के नेटिव नोर का विविध वादा नोर का तो औरत रिक्याल पति वाले हो तो निगल वैरान देते रहेंगे ना हमारे वाले थे ले ए आने की नेटिव विटा का वाले थे ला अभी संभव औरत रहता है तो इन्हीं सिनोनी में वाले जाता पर्याय Ini homo phone tu orang ni lah spelling different ari kem, pronunciation same ari kem. Homo graphi ni ada spelling yang ane same ma, awal ni pronunciation different ari. Maka homo graphi ni orang cek sama luaran. Okay, ini ke quarter. No, untuk quarter ni orang ni ada na. It's a quarter plus twelve. Ini tu kalai ini amal luaran ni ada quarter use. Ini, I use a quarter to buy a piece of cake. Ini tu, kan, sahaja ni aite, naal liru bahagam matra wang kya rulu. Ini orang spelling same ari macam amal use ini na, ini tu na, ah pronunciation ni different ari. I am afraid of bats. Le, ini ni kaya, ah, ini dahana. Ibu, ibu tegar kalau payah kita pedi aja. Ibu tegar kalau, nama dia, ah, nama dia, nama dia, nama dia, bati kalau. Wow, ala ala pedi aja. It is, ah, it's his first time at a bat in the major league. Ada, hari mai tanah ini bati kunda, ur league ini, kalau kaya bodoh. Ini bank, I, I work for a bank. Nanti bank ini mendi, jual je aja. He jumped in and saw the opposite side of the bank. Le, abade nama dia, ini dahana. Abade, abade dahana apar tak kari lelot abade chadi. Indah barang ini nanti, ah, spelling saya mana macam lagi usi na, pronunciation different nana. Abang ini bar, she was sitting in the bar, orang le bar lah ni kerja. I ate three bars of chocolate, ni le, ni an tiga bar chocolate je, kaidi cu. Ni desert, it's the, ah, okay, this area of the country is mostly desert. Le, Rajasthan le kepuan amal barang ini na. Ini, the village was desert, ada itu village lu nu illa engil, amal le usi nana. Ni left je, indah barang ini na. आह इट लुक लेस स्टैंड बिफोर आह यो क्रॉस द लॉट इले वाले तोड़ अलग लड़ा तोड़ तेरी जी पोगा इन्हें लेफ्ट इंडर डी प्लेन लेफ्ट फॉर डा डा लास्ट लास्ट नाइट इले आह इधर पोंगी पोई इन्दु बारे में सिचुएशन ले नमक इन्दु अलग लड़ा प्लेन आह लेफ्ट ऑफ आई अलग लड़ा टेक ऑफ आई Graphum, Homonymsum, Homo, Phonum, Antonymum, Synonymum That's the first thing that we have to do with the first thing that we have to do with the first thing That's the first thing that we have to do with the first thing Two lexical words are pronounced the same but spelled differently Which type of word is that? What is that? Pronounced the same but spelled differently Pronunciation is the same but spelling is different What is that? What is that? Homo, Phonum Homo, Phonum is the same thing Okay, ini dah terima bintang. Nama kita artikel. Naga isyarat nama artikel sini kelas A and D. Definite artikel ana. Indah A M, A M. Awalnya indefinite artikel ana. Nama kita dah indah barang ini. Okay, orang teri kan. Atau ini dah ada kerana purpose sini nama kita kalau last ana. Kebiri. Ini type of sentence. Amal itu tu kaya ana. Ile declarative sentence ni jadi nama kita beri cerita. Ile A D S. Ile arts ni orang tadi. Interrogative sentence ni jadi. Interrogative sentence ni kau ada ni ada. Interrogative sentence ni kau ada. A D S beri cerita. Arts. Assertive. Declarative orang ni kira statement juga betul. Interrogative orang ni kira I M A R L. Eh, ah I Q. Ata, ah interrogative orang ni kira question sahiri kira I Q orang ni berapa pernah jadi. Ini, ah ah imperative orang ni kira, mula beri cerita I M R. Ile, ada ada imperative orang ni kira request atau command atau kira kira. Exclamatory orang ni kira, itu asalnya beri exclamatory jenis orang ni. Ata, orang teri kira ni lupa. Ata, ada ke beri kena. Ata, pelbagai macam jenis jenis orang ni. Senin senin, teh senin senin jenis orang ni. Ata, ada orang kod beri cerita ni ada tu senin senin. ओके टेंस अगला हम लोग का आ इप्पर वाले की मैसेज आया चाहिए ना टेंस इन डे क्लास में आया चाहिए ना तो ओके ये मटर क्लास लोड आया पोर्टो ना पर यहाँ मैसेज अंडर प्लान लोड का केक का नोट एंजॉय चल ओके इन तारे के वेरी में एक्टिव वेस बासी वेस हम क्लास रखा हुआ है ओके तारे के वेरी बोर्ड हम ल English ni terlalu alpha itu nanti English ni nanti, eh, terlalu alpha itu nanti, eh, ini betar, ato, ini betar alpha itu nama kita, ha alpha itu yang contoh nama kita nampat nampal sound, ato, orang kanan, apa yang sih kita yang nanti, how many sounds are there in English language, ini terasa nanti nampat ini nampal, ato, nampal ini nampal sounds ana, nama kita orang lalat, ato, ada orang teri kanam, okay, nampat nampal sounds itu India tiara, ha letters, ato, ada nama kita English ni nanti orang lalat, okay. इन तारे के वेरिएंबल फोनोलॉजी इन दान फोनोलॉजी नहीं की ओके फोनोलॉजी की उम्मीद रिकार्ड इड पड़ी गांडर फोनोलॉजिकल फीचर्स फोनोलॉजी इन द बारे में लोग नहीं ला हमारे वहाँ को उच्चरी के दिले हमारे साड़ी ऑफ साउंड आये थे हमारे इंग्लिश फाशा बारे में ना तो हमारे वाले साउंड यूज़ ही वेलो 
नाम ए आर्टिकल पढ़ो अगर अल अंब्रल अल व्यंजन शब्द आंकड़ा नमें स्वर शब्द आम ए वाणी चेरकण सोरी ए आेरकण व्यंजन शब्द आए चेरक अब अवे ना सौंडि इंपॉर्ट्स को अब स्टडी ऑफ सौंड अब इंग्लिश लांग्वेज ना अलग इंग्लिश लांग्वेज ना पढ़ी नाम यूस सौंडि अब ना यूस वाकि ना यूस सौंडि न प्रत्येक पढ़ी ना फोणोजी अथवा फोणटिक्स ओके फोणक्सी कंपिड़ी देर आर आलफोट को इंटरनाषण फोणटी आलफोट अथवा ई पी ए ई पी ए वो ना नापति ना सौंडु ना कंपिड़ा या पर क्यों और वाट चो वाट फु फोम ऑफ ई पी एटो इंटरनाषण फोणटी आलफोट अब इंटरनाषण फोणटी आलफोट ना फोणोमिक चार्ज नमुक ई ताटरी चार्ट का पटो आ चार्ट नमुक उ नापत्ना सौंड वोवलस कंसेंस कूड़ी नापत्ति ना सौंड फोणटिक्स आलफोट ए सौंडि स्टडी रिलेटेड स्टडी आलका इंटरनाषण फोणटी आलफोट अथवा ई पी ए आ फोल फोम ओर्ती ओके फोणोजी कौन या फोणोजी फोणोजी इस स्टडी ऑफ सौंड कटो आ फीच यूस्ड इन लांग्वेज टू कम्यूनिकेट मीनि ना स्टडी ऑफ लांग्वेज अब स्टडी ऑफ सौंड मेरी कटो ना पढ़िपी सौंडि कूड़ा स्टडी मेखल के पर पेरान फोणोजी ओर्ती इवे वे क्यों नोक मिनिमल पेयर वाले इंपॉर्ट है ओके ए मिनिमल पेयर ईस ए सैट ऑफ टू वेड्स विच डिफर फ्रम ईच अदर इन वाण सौंड पिट आिट ईस ए कॉन्स्टिट्यूट ए मिनिमल पेयर आंद डिफर फ्रम ईच अदर इन ए सिंगि सौंड अब इत्र ओर मे मिनिमल पेयर पर सैट ऑफ वेड्स पशे अब प्रत्येक और सौंडि व्यतम कटो पिटे पर बाकी इट इन सीम अल पिट इट सीट इट पशे मे रिंग मारीपी अब अगर वर पर पेरान मिनिमल पेयर कटो अब मिनिमल पेर ए सैट ऑफ टू वेड्स विच डिफर फ्रम ईच अदर इन वण सौंड सौंडि अल रु वाक आ रु वाक सौंड व्यसम का अंपरान मिनिमल पेयर कटो ए मिनिमल पेयर इस सैट ऑफ टू वेड्स आ विच डिफर फ्रम ईच वण इन वण सौंड अब परीक्ष की चोच पिट आर एक्सापि फोर विच वण कटो अब अगर ओर्ती पिटिंग सीटिंग पर नोक अब मनसो पिट इट रही पशे पी वो मत सी वो अब और वेडिल अलग और सौंडी मेटू अगर अंत पर पेरान मिनिमल पेयर इवे या कूड़ा एक्सापिटी परीक्ष की चोच्चा अलो एक्सापि ऑफ मिनिमल पेयर इंश्यल पोसीशन अब आदमे पोसीशन व्यतो को गोलड कौ नो ओलड ओलड सीम पशे फ्रेंडी पर कोरू मत गो पर मिनिमल पेयर फान वान कौ इन इन पर आन आन सीम पशे और फा वन मत वा वन बई पय्यो ए कु रही वै वै बे पय्य कौ अब अवे और बा वन मत पा वन मत टू डू अल ऊसान वे पशे आदमे टा वो मत डा वो अदान इनिष्यल पोसीशन अब आदमे इधर इनिष्यल पोसीशन इन फाइनल पोसीशन फाइनल पोसीशन एवसान कटो क्या क्या कौ और इच वो मत क्या निवा जी इला मत जी उठो बैक बैग बा बा सौं सीम इन हाट हाडान सौंडि मे व्यसम इन मीडियल पोसीशन अब नड़क व्यसम वो अगर और सीटी बिट अल अल सीट बीटलो सीट बीट ना इनिष्यल पोसीशन वह अल आदे सौंड मू इन मीडियल पोसीशन अथवा नड़क वह नोए शिप षीप फ्रंटिल षी वनुसान पे वन और इपाय मत इो इन फास्ट फस्ट ना क्लास पर मनसू अड़ा बाट बट स्पेलिंग रहा मिल पुगे स्पेलिंग नड़क स्पेलिंग नोट नोट एनोटी एनोटी नड़क स्पेलिंग मेटे मीडियल पोस्ट अब इंगे और वेड सौंड पल व्यत कल अ पेरान मिनिमल पेर कटो परीक्ष की चोच्चे अब मिनिमल पेरे ओर्ती है मिनिमल पेर मिनिमल पेर सैट ऑफ टू वेड्स विच डिफर फ्रम ईच अदर इन वण सौंड अब सौंडी व्यत पेरान मिनिमल पेर ओके 
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇത്രയും മതി ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ആ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൊനോണിം സ്റ്റാർജ് ചാർട്ട് കേട്ടോ അതായത് നമ്മുടെ ആ നാൽപ്പത്തി നാല് സൗണ്ട് ഐ പി എ പ്രകാരം കൊണ്ടുവന്ന നാൽപ്പത്തി നാല് സൗണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞതിനുള്ള സൗണ്ട് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഐ എഴുതി രണ്ട് കുത്തിട്ട ചിഹ്നം ഇനി ഇപ്പിൻ്റെ കണ്ടോ ബിസി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞതിനകത്തുള്ള സൗണ്ടിനാണ് ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട കേട്ടോ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒന്നും വരത്തില്ല ഫൊനോൺസിൻ്റെ ചാർട്ടിനകത്ത് നാൽപ്പത്തി നാല് സൗണ്ട് എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് ഐ പി എന്ന് ഓർക്കുക ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫോണറ്റിക് ആൽബോയിട്ടാണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം എൻ്റെ താഴോട്ട് കുറച്ചുകൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാമോ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാമോ ഏ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാമോ ആ ഓക്കെ നോക്കി ലെറ്റേഴ്സ് നോട്ടീസ് പ്രൊഫൈൽ കോൺവെർസേഷൻ എക്സെട്ര ആർ ദി എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ഇതൊക്കെ എന്നാത്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ലാംഗ്വേജ് എലമെൻറ്റിലാണോ ലാംഗ്വേജ് കോൺവെർസേഷൻ ആണോ ലാംഗ്വേജ് ഡിസ്കോഴ്സ് ആണോ ലാംഗ്വേജ് യൂണിറ്റ് ആണോ എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഏ ആ ലാംഗ്വേജ് ഡിസ്കോഴ്സ് കേട്ടോ പല വട്ടം ചോദ്യങ്ങളുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി താഴ്ത്ത് പോകുമ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഓർത്തിരിക്കണം ലാംഗ്വേജ് ഡിക്കോ ഡിസ്കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പല തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുട്ടികളെ ക്ലാസ് റൂമിൽ കാണിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ലാംഗ്വേജ് ഡിസ്കോഴ്സ് കേട്ടോ ഓക്കെ ആ ഇത് വേറൊരു പഠിച്ചില്ല പഠിപ്പിക്കാം ഓക്കെ ഇഫ് യു റീഡ് എ ടെക്സ്റ്റ് ബൈ ഫോക്കസിംഗ് ഓൺലി ദി മെയിൻ ഐഡിയ ഓഫ് ദി ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മെയിൻ ഐഡിയ ആണെങ്കിൽ ഏ മെയിൻ ഐഡിയ മാത്രം ഉള്ളെങ്കിൽ ആ നമ്മുടെ സ്കിമ്മിംഗ് ആണ് കേട്ടോ മെയിൻ ഐഡിയ ആണെങ്കിൽ സ്കിമ്മിംഗ് സ്കാനിങ് എന്തായിരുന്നു നോർത്ത് പറഞ്ഞേ സ്കാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു സ്കാനിങ് ഓവറോൾ ആ ഓവറോൾ ഐഡിയ ഓഫ് ദി ടെക്സ്റ്റ് ആ മെയിൻ ഐഡിയ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ആ സ്കി സ്കിമ്മിങ് സ്കാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പർട്ടിക്കുലർ അല്ലേ ആ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ കേട്ടോ പർട്ടിക്കുലർ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണെങ്കിൽ സ്കാനിങ് ഇൻഡൻസി റീഡിംഗ് വെച്ചാൽ ഷോർട്ട് ടെസ്റ്റ് എക്സ്റ്റൻഡ് റീഡിംഗ് വെച്ചാൽ ലോങ് ടെസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കണം ഓക്കെ ഇത് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ആ അതേ കിടക്കുന്നു ദി വേഡ് പിറ്റ് ആൻഡ് പാറ്റ് കേട്ടോ പിറ്റ് പാറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഇൻ ചീ ടീച്ചിങ് ഫോണറ്റിക്സ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഹോമോണിയം ആണോ ഹോമോഫോൺ ആണോ ഐഡൻറ്റിക്കൽ പേരാണോ മിനിമൽ പേരാണോ ഏതാണ് പിറ്റ് പാറ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഏ ആ മിനിമൽ പേർ കാരണം എന്നാ നടുക്കത്തെ സൗണ്ടിന് മാത്രം അല്ലേ ആദ്യത്തേന് അവസാനത്തെ സ്പെല്ലിങ് സെയിം അല്ലേ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ കേട്ടോ നടുക്കത്തെ ഒരു സൗണ്ടിന് മാത്രം മാറ്റം അപ്പം അതിന് വന്നാൽ എന്താണ് മിനിമൽ പേരാണ് കേട്ടോ ഹോമോനിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു സെയിം സൗണ്ട് ആണ് സെയിം പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സെയിം വേൾഡ് ക്ലാസ് ആണ് ഇതങ്ങനെയല്ല ഇനി ഹോമോഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ സെയിം എന്താണ് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ആയിരിക്കും പക്ഷേ സ്പെല്ലിങ് സെയിം ആയിരിക്കും ഇവിടെ നോക്കി പിറ്റ് പാറ്റ് ഒരേ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ അല്ല പറയുന്നത് അപ്പം അതല്ല ഐഡൻറ്റിക്കൽ പേർ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടും ഒരുപോലെ ഇരിക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ട്വിൻസ് എന്ന് പറയത്തില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഒരുപോലെ യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല അങ്ങനെ പറയുന്നതിന് ഐഡൻറ്റിക്കൽ പേർസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ മിനിമൽ പേർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ നമുക്ക് തന്ന വേഡിൽ ഒരു വേഡിന് മാറ്റം കേട്ടോ സിംഗിൾ വേഡ് സൗണ്ടിന് മാറ്റം വരുവാണെങ്കിൽ മിനിമൽ പേർ അപ്പോൾ ഇത് ഏതാണ് മിനിമൽ പേർ ആണ് കേട്ടോ ഫോണറ്റിക്സ് ഇസ് ഇ സ്റ്റഡി ഓഫ് സൗണ്ട് അത് ഓർത്തിരിക്കണം ഓക്കെ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇത് പഠിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് ആ ആൻറ്റോണിം നോക്കി നമ്മൾ ആൻറ്റോണിം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചാൽ അല്ലേ എന്തായിരുന്നു ആൻറ്റോണിം എ ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കുമെന്ന് ഓർത്താൽ മതി അല്ലേ അതായത് ആൻറ്റോണിം ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം കൺവേ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കി ദി ആൻറ്റോണിം ഫോർ കൈൻ ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ഫോം ബൈ യൂസിങ് ദി പ്രിഫിക്സ് അത് പ്രിഫിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ മുമ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേട്ടോ സഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറകിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിനി വരാനുള്ളേ ഉള്ളൂ പ്രിഫിക്സ് സഫിക്സ് ഓർത്തിരിക്കണം ആൻറ്റോണിം ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആൻറ്റോണിം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാണ് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് തിങ് വേണം അതായത് വിപരീത പദം വേണം വിപരീത പദമാകുമ്പോൾ ഇൻ കൈൻഡ് എന്ന് പറയുമോ ആരെയും ഇൻ കൈൻഡ് എന്ന് പറയുമോ ഏ ഇൻ കൈൻഡ് എന്നാലും പറയുമോ ഇല്ല അൺകൈൻഡ് എന്ന് പറയുമോ ഏ അൺകൈൻഡ് എന്ന് പറയത്തില്ലേ ആ പറയും കേട്ടോ
അത് വേണം കറപ്പിക്കാൻ കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയത്തുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സ്പെല്ലിംഗ് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ദൈവത്തെ വിചാരിച്ച് ഞാൻ കുത്തിയേക്കുക കേട്ടോ പി എസ് സിക്കാണെങ്കിൽ കുത്തണ്ട കേട്ടോ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് കുത്തണ്ട കുത്താതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഏറ്റിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് കുത്തിക്കുക പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്തത് ഓക്കെ അത് ഇവിടെ നോക്കി ഈ ആഫ്റ്റർ എ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ഈസ് തോട്ട് ദി ലേണർ ആർ ആസ് ടു ഗീവ് എൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എൻഡിങ് ടു ദി സ്റ്റോറി അതായത് ഒരു കഥ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ലേണറോട് അതിനൊരു വേറൊരു എൻഡിങ് പറയാൻ പറഞ്ഞു ആ സ്റ്റോറിയോട് ദിസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ദി ലേണർ അതായത് ഇത് നമ്മുടെ ലേണറെ എങ്ങനെ സഹായിക്കും ടു ബിക്കം ഇമാജിനേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റീവ് ടു ഡെവലപ്പ് റീഡിംഗ് ആൻഡ് റിഫറൻസ് സ്കിൽസ് ടു ആവ്ലോ ദി ടീച്ചർ നറേറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഗ്രാമർ ബെറ്റർ ഏതായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തി ആ കഥയ്ക്ക് മറ്റൊരു എൻഡിങ് കൊണ്ടുവരണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു അവസാനം നീ ക്ലൈമാക്സ് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടെ കൊച്ചിൻ്റെ എന്താ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇമാജിനേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അല്ലേ അത് വാക്കി തന്നെയുണ്ട് ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കൊച്ചി ചിന്തിക്കും അല്ലേ എന്തായിരിക്കും ഇത് ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിലൂടെ പോകാമല്ലോ അവിടെ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും ഉണ്ടോ അല്ലേ അത് റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ ടീച്ചറിൻ്റെ നാട്ടിൻ്റെ സ്കിൽസോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമർ സ്കിൽസോ ഒന്നും ആയിട്ടല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് എങ്ങനെയാണ് ആ കഥയുടെ മറ്റൊരു രൂപം അവസാനിപ്പിക്കാമെന്നാണ് അവിടെ നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇത് പഠിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇതിന് മുമ്പത്തേന് മുന്നേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ ഇതാണോ 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 ഇത് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഇതാണോ ആ എന്നാ പറ്റി സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാനായിരുന്നു ഞാൻ ഇത് അയച്ചു തരാം കേട്ടോ പേടിക്കണ്ട ഓക്കെ ഇനി താഴ്ട്ട് വരുമ്പം ഇതൊക്കെ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിന്ന് എടുത്താൽ കേട്ടോ ഞാൻ തന്നെ കിട്ടുമെന്നുമല്ല നോക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള പേടിക്കണ്ട ഇഷ്ടം പോലെ പഠിക്കാം അതെ ദി നമ്പർ ഓഫ് സൗണ്ട്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് എത്ര സൗണ്ട് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഏ നാൽപ്പത്തിനാല് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച ആരാ ആരാ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഐ പി എ കേട്ടോ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫൊണിക്സ് ആൽഫോറ്റ് കേട്ടോ ഓക്കെ അവരാണത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓർത്ത് വെക്കുക ആ ഓക്കെ അതേ കിടക്കുന്നു ഇഫ് യു റീഡ് എ ടെക്സ്റ്റ് ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് പാസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഓർ എ പീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ദി റീഡിംഗ് യു ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഇസ് കോൾഡ് എന്താണ് എന്താ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കുന്ന ആ സ്കാനിങ് കേട്ടോ ഒന്ന് നോക്കണ്ട സ്കാനിങ് സ്കിമ്മിങ് ആണെങ്കിൽ കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ അത് അത് തന്നെ ഉള്ളൂ സ്കിമ്മിങ് ആണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് റീഡിംഗ് ലൈക്ക് ആ ഷോർട്ട് റീഡിംഗ് അതായത് നമ്മളെന്താ പറയുന്നത് ഒരു ബെറ്റർ ഐഡിയ ഓഫ് ദി ടെസ്റ്റ് ഇനി അടുത്ത് ഇൻറ്റൻസീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെറിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുക എക്സ്റ്റൻസീവ് ആണെങ്കിൽ വലിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുക ഓക്കെ ആ ഞാൻ എന്നാൽ ചോദിച്ചില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ പിക്ക് ദ ദി വേഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ദി മീനിങ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ സയൻസ് പഠിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോദിച്ചെന്ന് എന്താണ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് അല്ല ക്ലൗഡി അല്ല മഡി അല്ല എന്താണ് ഒപ്പൈക്കാണ് കേട്ടോ നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചില്ലായിരുന്നു സുതാര്യ വസ്തുക്കൾ അതാരി വസ്തുക്കൾ അർത്ഥധാരി വസ്തുക്കൾ അപ്പം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ അത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഞാൻ എവിടെ കണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് എറ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് പേടിക്കേണ്ട ആ ഇത് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ആ ഇവിടെ നോക്കി ലെറ്റർ നോട്ട് യോ പ്രൊഫൈൽ ഇസ് കോൺസെഷൻ അത് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ലാംഗ്വേജ് എലമെൻ്റ് ആണ് ലാംഗ്വേജ് കോൺസെഷൻ ആണ് ലാംഗ്വേജ് ഡിസ്കോഴ്സ് ആണ് ലാംഗ്വേജ് യൂണിറ്റ് ആണ് എന്നാ ലാംഗ്വേജ് ഡിസ്കോഴ്സ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അത് എസ് എൽ പി ഡി ചോദിക്കാനുള്ളതാണ് ആ ഡിസ്ലസ് ചെയ്യുക ഡിസ്കാൽക്കിലേക്ക് വരാനുള്ളതാണ് അപ്രോച്ചസ് പഠിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് ആ ആ മോഫ് സിലബസ് പഠിപ്പിക്കില്ല പഠിപ്പിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതേ കിടക്കുന്നു കേട്ടോ If you read a text to locate a piece of information or the intensity is for it. What is it? Specific piece of information. What is it? Ah, scanning. What is it? 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 I'm going to ask two questions. I'm going to ask two questions. I'm going to ask two questions. Now, I'm going to ask you what is it? 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 Okay. Do you have any doubt? Do you 